，先祖，如果你真的有灵，救救我们江家吧！江家已四股皆敌，是我等后辈无用，是我这个江家少主没用。江家的废物，没想到你跑这里来了。灵狐，这是我江家祖地，你们也敢擅闯！哈哈哈哈哈！我呸！祖地，你们江家早晚是我们李家的，这里以后就改成虎爷我撒尿的地方啦！哈哈哈哈哈哈！放肆！不自量力！你这出了名的废物，哪来的勇气和我动手？滚出我江家祖地！<笑>这茅厕，老子今天就用起来。虎哥，小弟刚好憋不住了，让我先来吧。嗯，你要是敢，我一定不会放过你们。是，真晦气，头顶挂着一副棺材，一会儿就拆了你。先祖的下场，不对，李四炼体九层，就算万金也不该砸死他。这石棺有这么沉吗？虎哥，会不会里面有宝贝啊？据说江家以前也极致辉煌，甚至出现过天机强者，有可能。去，把石棺打开，找宝贝。嗯，敢害我兄弟，江家老祖也给我拉出来鞭尸！畜生，都给我住手啊！小心点。让我看看里面有什么、啊啊啊。什么？这这这诈尸了！这是哪里？怎么回事？这是人是鬼？别吵吵！没看见他在呼吸吗？先祖，复活了。是个活人、啊，他怎么会在棺材里啊？不会是个盗墓贼吧？装神弄鬼，去把他给我带过来！你小子，给大爷滚出来！哎、啊，怎么身体这么弱，力量几近于无？我的瀚海神力去哪里了？狗胆不小，还敢反抗！给我打死他！上，灭了他！啊啊敢打我的人，原来有些实力，但你惹错人了。宣扬宝体，这股气息是。宣扬宝体，这一口竟然修出了宝体，这是李家的第二个宝体，我的李家越来越跋扈了。此人身上的气息，竟然蕴含了我当年实力的万万分之一。有意思，看来当年发生的事情，比我预想的还要糟糕、复杂。少主。啊！什么？我可是李家李虎，我不管你是谁，立刻放开我，不然我把你剁碎了喂狗！啊！我的手！没有错，这所谓的玄阳宝体，果然是我瀚海神力的一部分。混蛋！我可是杨城李家的人，杨城第一世家。我劝你识相点。啊啊啊、我李家不会放过你的。瀚海神力回归了，虽然微乎其微，但我总归有了一丝神力。江家后世子孙，江城、嗯、拜见先祖。江家，先祖，老祖，江家现在危在旦夕，还请老祖出手。我不是你们江家先祖，我虽纵横星河，却从未流血脉于人间，何来后世子孙？不是，老祖别闹，不是我江家先祖，怎么会在我江家墓中苏醒？这也是我奇怪的地方。你江家先祖姓甚名谁？我江家先祖名为江离，乃一代传奇人皇，江家更是在先祖手上极致辉煌。江离，原来是他，他把我放在石棺中静养无数年，难道是我的身体出现了大问题？阴阳溃散术。老祖，果然，不但我的瀚海神力消失不见，体内的七条混沌天脉尽数断裂，一百零八道星海血窍同样被堵塞，就连丹田也被毁了。何人所为
。老左，你的身体是我感觉错了吗？你的丹田、经脉都都……你没有感觉错，我的丹田和经脉确实都被毁了。这怎么会这样？这样不就是废人了吗？废人，就是废人能做到的。对，我怎么忘了？老祖他刚刚可是击毙了拥有玄阳宝体的李虎，他怎么可能是废人？<笑>老祖，江家危在旦夕，还请老祖救命。我叫任行，不是你们江家之人。这……不过，我正要去江家取一件东西，顺便陪你回去看看吧。任大哥，前面不远就是江家了。<笑>现在明明该是街上最热闹的时候，为何离你们江家越近越冷清？这个，你到了江家就知道了。江城啊，姐。你怎么回来了？家里出了这么大的事情，我能不回来吗？哎，那是江希尔吗？曾经的江元城第一美女，是她无疑了。北上玄宗挑中之后，气质越发出尘了。不过，就算江希尔回来，江家这事儿恐怕也不好解决。他是谁？姐，我给你介绍下，这位是任行，很有本事，可替我们江家解决麻烦的。<笑>任大哥，这是我姐，上玄宗的金英弟子。如果我没看错，你丹田破碎，经脉俱断，可对？对。既然如此，你怎么替我们江家解决麻烦？这不用你操心，带我去江家便可。可笑之极！江城，跟我回去。姐，你听我说，任行他很厉害，不是你看到的这样。不过是个骗子，你还没看出来吗？他不是骗子。江城，我知道你救江家心切。但你太年轻了，这种骗子我见多了。他打败了李虎，那又怎样？他这样的废人，啊、你说什么？姐，任行打败了李虎，你确定？据我所知，李虎已身具玄阳宝体。我亲眼所见。探长，毫无反应，这人果然是个骗子。小姐，这是我姐的寒霜掌，寒冰至极，给你一些教训。什么？他是什么时候出手的？我为什么没看清？你确实有些本事，抱歉，是我莽撞了。嗯，瀚海实力，江希儿刚才用的也是我当年的瀚海实力。干什么？放开我！难道我的全部神力已尽？笨兔子，再不放开，就别怪我不客气。林正英，我姐是玄冥宝体，快躲开！确实有些本事，但在我的玄冰宝体面前还不够看。什么？再来！看不起我，无尽霜寒，冰封天下，看你接不接得住！啊、什么？我玄冰宝体发出的特殊灵力被他吸收了，我不信！没错。看来我的瀚海实力散落人间，进入了这些修士体内，并让他们形成了特殊体质。又吸收了？难道这真是高人？还来吗？不，不敢了。前辈恕罪，请前辈救我江家。我姐这冰块性格，竟然以我服软的时候。不好，江家邪灵爆发了。这次邪灵爆发比以往更深，我江家又损失了四位长老。大哥不必着急，邢道长在此，邪灵必除啊！只能寄希望于邢道长了。嗯，但那邢道长已经在这里准备了三天三夜了，怎么还不出手？大哥不必着急，邢道长成名已久，专业除灵四十年，干这个他是专业的，自有分寸，不然也不会这么贵啊。西儿、啊，你怎么回来了？父亲，事情我都知道了，现在情况如何？哎，江家损失惨重，如果再不能解决这个祸端，江家恐危矣呀、啊！父亲，我给你介绍一下，这位是……闭嘴！本道长心烦失法，最忌讳别人吵闹，扰乱了本道长的心神。你江家是不是不想除掉这邪灵了？道长息怒。实在是小女担心江家，方从上玄宗返回，打扰到道长了。再有下次，你江家就是八抬大轿，金山银山，本道长也不管你这些破事儿
。雪儿之女，这位是邢道长，还不赶紧给道长赔罪？原来是天门的邢道长，幸会。嗯，不愧是尚玄宗的精英弟子，居然能道出本道长出自天门。都站一边去吧，本道长要施法了。有意思，居然是元魔的气息，看样子是他的隐藏和复苏了。还站在这里干什么？好不容易碰到一个老家伙，应该能问出一些东西来。大胆！我师傅在和你说话，耳朵聋了吗？镇南哥，这里危险，先离开这里。不用，这老头处理不了元魔。这，这算什么东西？也敢如此胡说八道！我非要教训你！慢着，他愿意待就让他待着吧，一会儿丢了性命，可别怪本道长没提醒你。徐儿，这位是？他叫人形。也是一位高人，特来为我将家除灵的。得人如此年轻，一看就不牢靠。仙儿之女恐怕被诓骗了。二叔这话说的，原形没问我和江城要半枚灵石，何来骗？不要钱，那就更不靠谱了。想行道长，可是我花了上千枚灵石才请来的高人。人形的能力我见识过。别说了，那邪灵出来了。邪灵也敢在本道长面前作祟，是镇魔印。邢道长一生只修镇魔印，专门镇压邪魔，从未失手过。小子，尊本道长，就让你自伤自灭。啊！邢道长怎么还不出手？他在等什么？卑鄙！他是故意要害人形。邪儿之女，注意言辞。镇、啊、大哥，没错。这七夕果然是一位人物的特差不多了。是。嗯，本道长的镇魔印一出，邪魔皆灭，用处不大。元、嗯、魔马上要脱困了。这小子怎么可能毫发无伤？你在说什么屁话？邪魔明明已经被我师傅的镇魔印压制，竟然说他要脱困。这小子说话不着调，但运气真不错，竟然还活着。镇魔印是本道长的独门秘术，专克邪灵，天下也只有我一人会。小子，你太无知了。镇魔印确实克制邪灵，但你修炼的不对。真正的镇魔印以魂力驱使。你却用灵力，算什么东西？也配议论我师傅？再敢多嘴，信不信我抽你？呃、你敢打我？呃、什么？我这魔怎么可能被、呃、被他抓住了？邢道长，不话，本道长心里有数，还有我这。小儿求断。什么？邢道长被反噬了，邪灵竟然如此强大，连邢道长都不行，这邪灵恐怕无人可解。大哥，江家全族搬迁吧！真的没救了吗？凌晨，之前的交易别忘了，取你名扬东西，我替江家除掉邪灵。啥？这小子在说啥？他能除掉邪灵？这已经不是不着调了，这是疯了吧？小子，你是看不起本道长？还是看不起这邪灵，本道长都做不到的事情，就凭你！你的镇魔印只是皮毛，做不到很正直。<笑>好吧，本道长成名几十载，今日第一次被一个后辈教训，我倒要看看你怎么除掉邪灵。逍遥，我要意气用事，丢了性命、啊！江家主让他去，自找的，拦他做事。等等。那家是什么？笑死我了！这算啥镇魔印？和行道长的根本不一样。这小子玩呢！镇师傅，这家伙果然是个骗子。不管这叫镇魔印，卷人都不会骗得像样子。闭嘴！他这才是记载中镇魔印真正样子。什么？是。我修炼一生，才凝聚出镇魔印的雏形，这竟然毫不费力的就施展出真正的镇魔印。给你个机会，有话问你。
，父亲，邪魔被人大哥镇住了。哦，怎么会这样？邪魔远比我们想象的强大。也是，邢道长都做不到的事，这小子怎么可能做到？江家主，这些炼魔器越发强烈，恐怕不是一般邪魔，很可能是元魔级别的邪灵。元魔，赶紧离开吧，晚了，想走都来不及。不听话是吗？啥？一下子使出五枚镇魔印，这不可能啊！老夫修炼一辈子镇魔印，也没有完全修炼出一枚。更何况镇魔印一人一生也只能修炼一枚，这是常识啊！师傅，我会不会是某种技能伪装的？这绝对是货真价实的镇魔印，此人到底是什么神仙人物？不好，五枚镇魔印仍然不能对付邪灵。先生，小人助你。不必，五枚不行，那就五十枚。解决了，太强了！这位人公子太强了，我的神呐、啊！从此以后，我的膝盖就是公子你的了。我不是谁的膝盖都受。那请公子收下我的匍匐。江希儿，你随我来。我，我们去干什么？去里面把元魔的根源断掉。这处石洞曾是我江家先祖悟道之所，闹了邪祟之后，就再也没人来过这里。到了，根源就在这里。这里，什么也没有啊。给你一次机会，自己出来。不听话是吗？正气。在此，这就是元魔吗？就算被困在大阵之中，也有如此压迫感。如果被他脱离大阵，恐怕生灵涂炭。这座大阵隐秘的这么深，你是怎么知道的？接下来，我问你答。不入流的小修士，和我这么说话，找死！江西啊，借我神力用。怎么借啊？用你的玄冰宝体最强的一招，打我。这，好吧。如今霜寒，冰封天下。够了，这些神力足够调动大阵。我虽然被困在此，但大阵威势已被我消磨许多，到此你绰绰有余。聚集大阵，困！什么？耶！你呢？控制大阵？不可能。好险。再反抗，便磨灭你。是什么人？除了封印我的江人王，还没人能调动这个大阵。即便江家后人也不行。你并非纯血元魔，但江离会镇压你，是你体内的那股能量让你比肩纯血元魔的。可对？你连这都知道，原来你很让我吃惊。原来你很让我吃惊，我确实是得到这股道能后才晋升的。如果我是天生元魔，早就脱困，何至于被困此地几万年？道，怎么来的？一场雨，八万年前，一场下了三千年的雨，雨中蕴含无穷机缘，整个大陆也由此迎来了修仙纪元的大爆发。一场下了三千年的雨。一场雨。怎么可能下三千年？我知道修仙纪元的大爆发，但并未听说过三千年的雨。大人亲身经历，又怎么会错？这场雨不是普通雨水，而是蕴含了特殊能量的雨，我们称之为道。偶。无数婴孩一出生，便开启了各种超绝体质，无数修士沐浴修炼，成佛做祖，闪耀一个时代。我也是那时候晋升为元魔。看来我的瀚海神力是通过那场雨洒向人间，被草木精怪、无数修士所吞纳吸收。好算计，好计。现在雨中还有机缘存在吗？嗯，这个未曾听说过。一个底层的小丫头知道什么？那场雨。
中，更多的道能来入整个世界，因此其后万年，世间处处有天骄冒出，在极其个别的地方，还是偶尔有道能之雨落下。只不过要等几十年、几百年才有一次。我有些好奇，你被困在这里是怎么对外界了解这么清楚的？<笑>小子，你以为我和你说这么多是真的在回答你的问题吗？不是我在拖延时间罢了。我困了数万年了，本大人真正的脱困了，无人再可束缚我。什么？是元魔真正的实力吗？这火威压并未针对我，却让我根本无法站立。我想让你体会这世间最极致的痛苦。膝盖你的身体，大人的实力也会恢复很多。<笑>行道长，这是怎么回事？元魔的气息，这是真正元魔的气息。地面被镇压的元魔脱困了。<笑>什么？成事不足败事有余，我就说那小子办事不牢。地面不但没有解决问题，还把元魔放出来了。江家现在算是彻底完了。不只是江家，一旦元魔脱困而出，恐怕整个江源城都要生灵涂炭。不知道里面任公子怎么样了？闹够！居然还在说话！我怎么没有吸出任何灵力？为何你身上一点灵力都没有？什么？你的丹田已经被毁了，一百零八处星海玄象也全被堵塞了。你这个身体怎么可能还活着？接下来，应该一定是活不了的。你，啊、我这你近乎失效，还想借此来灭杀我？做梦！江西啊，借你身体一用。啊？怎么借啊,啊？调动你的灵力，玉树歌残，王气中，景阳边河，树如空，石燕浮于秦岭，玉青山，困斗中。不可能，这方为何能磨灭我的躯体？你到底是谁？啊、这只元魔体内蕴含的瀚海神力。比我预想的要多百倍不止，看来这只元魔被困在此地，是江离故意留给我补充神力。只是我现在丹田残破，体内无法留住更多的神力，还是要尽快修复丹田。李神行，元魔死了吗？已彻底根除，出去吧。接下来拿到江离留给我的东西，就可以离开江家了。大哥，别等了，趁着还有时间，想想怎么跑路吧。江老二，给我闭嘴！任公子和希儿都在里面，要走你自己走。大哥，我也是为了江家着想。等那元魔出来，大家都要完蛋。我儿江云飞还在闭关，我先去看看他是否受到影响。江希儿死在这里，没有人给江城这个废物少主撑腰。或许趁这次危机，我儿江云飞能顺理成章成为下一代江家家主。人出来了，他们竟然活着出来了！太好了，希儿。你们没事吧？父亲，有惊无险，元魔已经被彻底解决了。让公子修为虽然看上去平平无奇，但神魂却是强大到可怕。现在又灭了一尊元魔，这等手段，日后我天门定不能招惹此人。任公子，请恕我一拜。任公子救我江家全族，有什么要求尽管提，我江家必全力满足公子。我只要江家一件东西。任公子想要什么？你们江家先祖。江离所留之物，先祖留下的东西，任公子所指，莫非是江家祖祀里的那件东西？只是那件东西并不好拿，无妨，带我过去便可。江家主，既然事情已经解决，我就先回天门了。任公子今日壮举，让我敬畏天人，日后有用得着天门的地方，公子尽管开口。嗯，有劳行道长了。任公子，这里便是我江家祠堂，先主留下之物就在里面。慢着，家主，这恐怕不妥吧？江家祠堂可从来都是禁止外人进入。任公子不是外人，任公子，这个匣子便是先祖江离所留。多少年来，我江家用过各种方法，试过无数人都未能打开。
，这个匣子便是先祖江离所留。多少年来，我江家用过各种方法，试过无数人都未能打开。没错，我想要的就是它。住手！这是我江家人皇所留遗物，我不同意被他拿走。人皇所留绝对是了不得的至宝，这等宝贝可得留给我儿江云飞。你给我住嘴！如果没有任公子，江家已经不复存在。江家之人，统统给我滚出来！何人敢在此放肆？李家族长，你想干什么？我儿李虎在你们江家墓园身亡，说谁干的？什么？李虎死了？江族长，别装了！现在交出伤害我儿之人，我要把他碎尸万段！江城，你不是刚去过墓园，可知谁干的？江城。这李虎是除了李峰之外，李家最喜欢的儿子。此事弄不好，又会给我们江家带来麻烦的。快说，否则今日就让江家灭族！江城，快说啊！小兵小族长，到了现在还婆婆妈妈，真是不把江家存亡放在心上啊！是我，是我做的。什么？春儿，你你，是我做的。李家主，有什么事冲着我一个人来，和江家无关。江城。你怎么如此糊涂？你这样做等于把江家推入万劫不复之地呀、啊！你江家少族长江城，哼，我儿一开启玄阳宝体，就凭你这样的废物，也配是我儿李虎的对手？当本家主是傻子吗？你可恶！说谁干的？我给你个全尸！是我一个人干的，凭他侮辱我江家先祖！这大哥对我江家有恩。死也不能出卖他，我就先毙了你！你敢？住手！给我退下！可恶，住不了了！这么回事，这大山般的压力，李家家主的修为已经突破到翻山境了。谁？闹够了！是那个，竟敢对我李家族长出手，我看你是活腻歪了。你不是问李虎是谁杀的吗？我告诉你，是我。你，江城，这到底怎么回事？李虎真的是任行杀的？的确是任大哥，不过都是李虎动手在先。好、哦，原来是你，住手！大哥不可，此事是任行所为，就让任行自己承担，不能牵连到江家。老二，你给我滚一边去，不准再说这样的话。李家族长，任行是我江家救命恩人，你敢动他，今日江家必定和你死战到底。江族长，我看你是疯了，知道自己在说什么吗？江家族人严令，准备死战。起。大哥不可啊！你这样只会葬送江家。江家先祖江离乃一代人皇，江家就算灭族，也不能做背信弃义之事，坠了人皇之名。好，很好。我再问你一遍，你确定不惜灭族也要护住他？我确定。好，那今日李江两家便定下生死战数，明日由下一代少族长在擂台决一死战。谁输了，谁就滚出江源城。什么，大哥，江城只是个废物，不能答应啊！不敢死战就给我退下，交出此人！接，这生死战我江家接了。很好，生死台上见，明天就是江家的末日。族长，那小子敢对你动手，为什么不直接出手，连同江家一起灭了？江家到底是人皇世家，虽已没落，但没准有什么人皇底牌留下。明日正好，风儿的师傅白云仙姑也会前来，由他坐镇灭江家才万无一失。家主考虑周全，由白云仙姑坐镇万无一失。这日子没法过了，江城对战李峰，这不就是送吗？父亲，明日我来出战吧。不合规矩，此战只有少族长才有资格出战。都怪我，为什么我是这样一个废物？江城明日不会输。任公子，你的意思是，江城今晚跟随我修行，我保他明日获胜。啊！<笑>你要笑死我吗？一日时间能让江城赢下李峰，你拿什么保证？必然的事，没必要保证。心仪江家就完了，江城反体反命，废材体制，这是他的命。那我就为他逆天改命。
。我，相信任大哥。大哥，不能任由他们胡闹啊！我也愿意相信任公子。成儿，便交由你了。待我先取江离留下的东西。住手！<笑>是我儿，我儿将云飞出关了。家主，父亲，云飞破镜成功，顺利出关。好啊，修为达到腾空镜，我儿有人皇之姿啊！大哥，我提议由我儿江云飞代替江城出战，为江家而战。此时此刻，正是抢夺江家少主之位的大好时机。云飞，你有战胜李峰的信心吗？说实话。以我现在的实力，没太大把握。毕竟李峰拥有排名前十的宝体，但如果我能获得人皇留下来的至宝，便有十足的信心。这件东西已经是任公子的了。大哥，都这时候了，你还顽固不化吗？这件东西绝不允许被外人拿到啊！江家之物，只有江家人才配拥有。给我停下！<笑>让他试试呗。后辈江云飞为拯救江家，要打开先祖所留之物。请人皇先祖保佑，给我开！怎么可能？纹丝不动，给我开！啊！果然还是失败了。难道这件东西注定无人可以打开吗？除了我，这件东西谁也打不开。小子，又在说大话！你要是能打开，我江老二高低给你磕一个。什么？和我预想的一样，江离既然抢回了我的肉身，必定留下了能帮助我恢复丹田的至宝。收，很好，这鸿蒙补天石是唯一能修复我破损丹田至神之物。江离为我拿到此物，怕是付出了无法想象的代价。小子，敢夺我江家之物，给我交出来！造化丹田，给我开！什么、啊？丹田已修复，可以储存我的瀚海神力。接下来就是想办法打通一百零八处星海血窍。姐，你有感觉到任大哥变得有些不一样了吗？是不一样了，之前的身体毫无修为波动，现在感觉像是个修行者。虽然气息依旧很弱，这人形到底是什么人？可恶，竟然敢打伤我儿！你不是说给我磕一个吗？我，这是什么眼神？好，好恐怖！任大哥，你真的能为我逆天改命吗？你可知道你是什么体质？我就是一件凡体啊，这个大家都知道，没有任何修炼资质。你虽然是凡体，但加上太古两字，便是不凡。啊，太古凡体，不错，你便是太古凡体。这本是一种超绝体质，只可惜未经指点，便难以觉醒。江家后人不坠人皇江离之谜，今天我为你开启太古凡体。祝你江家重回天下第一世家。江离步步社区特意留下了靠魂力就能对付的元魔，让我恢复了部分瀚海神力，并留下鸿蒙补天石来修复我的丹田。瀚海神力不同于灵力，唯我独修，让我肉身回归，神魂复燃。他们为我苏醒部下此局，怕是费了不小的心血。叶天地、轮回王、怀玉仙子、五星大帝，那一个个曾闪亮的名字，如今也都不在了。你们放心，我会查清楚发生的一切。既然我再次回归，这一次必登缥缈，灭无极，掌控乾坤阴阳，激活太古凡体，可能有些痛苦。人不、啊。接下来，我只要尽量收回散落天下的瀚海神力，我的修为就会不断提升。以我自身为沃土，瀚海神力为主，再次强大几世。啊，任大哥，我感觉浑身通透，我变了，我成功了。很好，太古凡体前期不会太惊艳，但你会一路走下去，不会有任何门槛和瓶颈，这就是太古凡体的独特之处。啊，一路修炼不会有任何瓶颈，好恐怖的体质。啊、任大哥，虽然我现在开启太古凡体，但毕竟刚开启，战力还是没怎么提升。明日的对决，接下来我再传你一门速成功法，名为一拳。一拳。功法如名，只有一招，但威力奇大。修炼的怎么样？差不多了。那早点休息吧。呃，休息不再修炼一番，尽量提升实力。没必要。这，好吧。父亲，我出来了。喜儿，我怎么感觉成儿并没有什么变化
，有些变化，但不大。哼，修炼一夜，任行信誓旦旦为你逆天改命，就这？江城，你告诉我，你的命哪里改了？大哥，你现在改主业还来得及，把少族长之位传给婉儿云飞，至少和那李峰还有一战之力呀、啊。父亲，我能行。你行个屁，江城！你对上李峰，连怎么死的都不知道。你这个废物，不要误我江家！够了，我不会输，我不会辜负任大哥，不会辜负父亲，更不会辜负江家。多说无益，出发吧。父亲，怎么办？江城这垃圾不自知，真让他占据输了。江家就要归李家，我们在江家这么多年的积攒，瞬间都没了。绝对不能让江城出战。云飞，到时候你直接先斩后奏。如果能赢下那李峰，你就是江家最大的功臣。你当少族长，谁也不会说什么的。明白。只有我江云飞才能拯救江家，那江城不配。<笑>白云仙姑，请用茶。嗯，解决完此事之后，我就带李峰离开此地，前往宗门报道。<笑>以后还请白云仙姑多多关照小儿，李家上下对仙姑感激不尽。李峰的资质是我近些年来见过最好的，待进入宗门后，我便收他为徒。哼，江家之人，来战！父亲，我上去了。嗯，一切小心。李峰，我江云飞来战你。江云飞要干什么？他怎么上去了？江云飞，你又不是江家少主，你没资格和我一战。李峰。你怕了？如果怕了，你就认输。今日我江云飞可饶你一次。哼，无知之徒！江云飞，胡闹！家主，江家不能让江城毁了。今日就由我江云飞来力挽狂澜。既然如此，我成全你。你把江家多上一人，我便多废一个。来战！呀！怪不得江云飞如此自信，他境界竟然达到了凝丹境一层。也许江云飞真的能战胜李峰。诸位放心，我儿江云飞有人皇之姿。<笑>一群井底之蛙，凝丹境一层也值得炫耀。独自亮丽、啊啊啊啊。什么？什么阿猫阿狗也配挑战我李峰？这就是天与地的差距，明白吗？云飞，起来啊！你是我江家最后的希望，你给我站起来呀、啊！我不会败。<笑>完了，江云飞都不是李峰的一河之敌，我江家没希望了。这可如何是好？江家真的要完了吧？江家之人，给我听着，现在跪下归顺，给你们一条活路。李峰，住口！江家之人，给我听着，现在跪下归顺，给你们一条活路。李峰，住口！江城，你这废物上来还有意义吗？有没有意义？打过才知道。出手吧，白痴！你既然找虐，我成全你。结束了。一拳？什么？啊、怎么可能？江城的赢了。什么情况？这真的是江城少主吗？少主一拳打飞了李峰，这是脱胎换骨了。爹，爹。你打我干啥？我确定一下，我没有在做梦、呃。他娘嘞，这江城怎么会这么厉害了？江城，我要你死！这是仙体、啊，你已经使出全力了，江城还能接下这一击吗？我儿李峰一定会斩了江城。以李峰的宝体资质，败不了。仙体全开，给我斩！一拳，李峰。我的儿，仙姑今日竟然被打脸了。这江城看上去平平无奇，为何能打败李峰？胜了，江家真的胜了，不可置信，简直像是做梦一样。创造奇迹了，神行真的改变了江城。任公子，请收我一半。你们是江离的后世子孙，这是你们应得的。我儿的宝体被被破了。啊啊体质等阶越高，所蕴含的瀚海神力就越多。这李峰就要比那李虎多很多。李家主，请信守承诺，李家该归入我江家了。<笑>你江家配吗？怎么，李家主言而无信，想耍赖？哼！我要个儿子，一死一废，都
都是你江家造成的。今日我要你江家血债血偿！你敢！你叫所有人听令，今日。灭亡江家，完了！就算赢了生死战，江家也难逃灭亡，都是因为任行。要不是他，江城怎么可能废了你风？林家主手下留情、嗯，我江家愿意交出罪魁祸首任行。改不了吃屎，不配做江家人。哼！现在江家之人，只要加入李家，我还可以饶你们一命。大哥，既然我不配，那我和我儿子加入李家，不做江家人，你就守着你所谓的道德仁义，端着人皇世家的架子，看着江家灭亡吧。很好，<笑>现在还不投降的人，全都给我灭了。李家主，你敢动江家，尚玄宗绝对不会放过你。吓唬谁呢？尚玄宗的精英弟子没有一千也有八百，你江希儿在尚玄宗算得了什么？况且我李家还有太玄门的白云仙姑撑腰，你们上玄宗敢忤逆太玄门吗？今日谁也救不了江家。闹得差不多了吧？嗯，你在对我说话吗？看你在这里叨叨半天，甚是乏味。你要不动手，我就先动手了。小子，都这种局势了，你还敢出来装？<笑>小子，你想拯救江家，也不看看你几斤几两？你去灭了李家！你他娘的是来搞笑的吧？<笑>这小子怕不是得了什么大病吧？让白云仙姑灭我李家，他不知道白云仙姑这次是为了李峰而来吗？<笑>事成之后，解你恶兆。他竟然知道！你要是不给我说清楚了，拍碎你的脑袋！你身怀恶兆，都曼血美三日正午恶气上涌，便剧痛无比，生不如死，可对？胡说八道！你算什么玩意儿？也配对仙姑胡乱猜测？你说的对。什么？这小子说的是真的？灭掉李家，我为你驱除恶兆。神阙展示，以你的资质，不该局限于现在的成就。<笑>小子，白云仙姑以后是我儿李峰的师傅，他怎么会听你的话？你就算做梦，也做个正常点的梦。哈，我帮你灭了李家。什么？李家家主，自废修为吧。仙姑，别开玩笑了，你可是我儿李峰的师傅。现在还不是他师傅。李家主，哎、怎么会这样？李家已灭，兑现你的承诺。跟在我身边即可，三日内帮你解决。你想耍我？等着便可。小畜生，本仙姑最烦别人给我摆出一副高高在上的样子，先给你些教训，好好受着吧。公子小心！没有修为，但肉身超乎寻常的强悍。我竟然没躲开他看似普通的一击。我东西已经拿到，江家之事也已了，我该离开了。让公子这么着急就要走吗？不能多留几日吗？让我江家报答一下恩情啊！任大哥，你接下来要去哪儿？这附近有什么宗门？我现在全身的心海血窍还是被堵塞着，打通这些血窍需要特殊的机缘和方法。距离江源城最近的，便有上玄宗、太玄门、天门等。白云仙姑和之前的行道长，正好分属太玄门与天门。而我上玄宗虽是一个极其古老的门派，但如今已比不上其他两派了。虽然我希望任大哥去上玄宗，但不得不说，天门和太玄门才是任大哥这等神人该去的地方。既然如此，那我就去上玄宗。啊！如果我没记错，上玄宗乃是白皙女帝所创立的门派。白皙当年燃尽自身地血，换人间片刻黎明，最终平定那场黑暗动乱。否则，现在的人间将是一副地狱景象。郑大哥，你为我逆天改命，传我秘术，在我心中，你便是我的师傅，请受我一拜。此次我要培养三百六十位人间兵主，你作为江离后裔，便为其中一位了。啊啊！此次我要培养三百六十位人间兵主，你作为江离后裔，便为其中一位了。啊啊！参悟此神令后，来上玄宗找我。我为帝师无数年，对抗着宇内最大的恶，而在最关键的时候，我却陷入沉睡。虽然我还没有完全查清楚原因，但肯定和元神有关。我神魂寂灭，肉身被囚，他们无法彻底毁灭我，便把我的瀚海神力洒落人间。好在我提前布局
，由那些大地至尊继续完成我布下的宇内奇局，而最后一子，便由人皇江离替我落下。至此，人间再无大帝，白皙、轩辕逐天、黄明、江离，你们所有人不会白白付出。这一次我再临世间，棋局已经走到最后了。神仙宾主，仙大哥放心，我一定不会辜负你的期望。既然你这么厉害，为何让我出手对付李家？你对我有用，所以我给了你一个机会。机会？有用？我告诉你，我乃太玄门之人，你敢造次，时刻脑袋都不够看的。你只需明白，我给你的，是一场通天造化。年纪不大，说话老气横秋的。三天后，你要是不能为我解决所谓的恶兆，此事没完。现在谁在执掌天命？执掌天命，这等通天之事你也知道？现在无人执掌天命。根据我太玄门得到的消息，现在有三位大能代执天命。何人？九元圣灵、长无命，以及辉夜圣主。不过这都是传说中的至尊，千年未必露面一次。我也只是了解一个大概。原来是当年的几个不入流的小喽啰。成为叛徒之后，倒也风光了起来。现在。我们去仙金古矿。你真要加入上玄宗？我可提醒你，上玄宗没落已久，无数大势力都在等着瓜分他。去上玄宗没前途的。去仙金古矿和加入上玄宗有什么关系吗？当然有关系。仙金古矿就在上玄宗附近，基本已被开采完。但如今上玄宗太穷，为了增加晶石收入，参加上玄宗的考核需要上交一定数量的晶石，所以每次上玄宗招收弟子。就会安排他们前往仙金古矿寻找晶石，榨干仙金古矿最后的价值。不过，也有种说法是，上玄宗有一枚玄天古令遗失在了仙金古矿中，上玄宗也是趁此机会寻找玄天古令。如果谁能得到，可以立即晋升为宗门荣耀弟子。原来如此，那这次就顺便把玄天古令拿到吧。是，你想多了。上玄宗找了多少年都没找到。你哪来的底气说这话？说话如此不着边际，真怀疑三天之内帮我解决恶兆，是不是在骗我？仙金古矿内的阴气越来越重了，有没有组团一起进去的？也有个照应啊！里面的晶石越来越难找了，恐怕要深入最深处才有机会得到晶石。啊、我听说古矿最深处有一尊神秘妖殿，真的假的？确实有人看到过妖殿，据说妖殿里有大机缘，但是进入后就没人再出来过。这里就是仙金古矿，你到底来这里干什么？你要是缺晶石，我可以给你一些。你不必进去，在外面等我即可。羚羊草，年份十足的羚羊草，不用一颗可以抵御古矿阴气侵袭；服用两颗，阳气外放，诸邪避让；服用三颗，可以进入妖殿全身而退。好使，真有这么好的效果吗？给我来三颗羚羊草。哎，怎么卖的？给我也来两颗。无期，我白小小亲自验证过，这羚羊草绝对有用。行吧，给我那三颗吧。<笑>谢谢惠顾。停下，白小小，我看你是活腻歪了。我警告过你，这里是我张铁的地盘，只有我张铁才能在这里卖羚羊草。<笑>张少，别生气，多大点事儿啊？我这就走，这里让给你们。走，你走不了。<笑>老子独霸这里多少年，岂容你挑衅？今天必须给你个教训，抓住他，打断他的腿！啊、张铁，我就卖点羚羊草，你至于吗？你别跑，乖乖就擒！这下麻烦了，要想个办法才行。表、啊、哥，你怎么在这里？表哥，你这些人要杀我，你快救救我！小子，你是他表哥，赶紧滚开，惹了张少，他亲哥也不行。不好意思。我挡一下，我先溜了。站住！白小巧，别装了，谁不知道你是个孤女，任何亲人都没有，还表哥，你在这蒙谁呢？你这个骗子！老子，这里没你的事了，你边上去，别耽误北少办事。有绑了。张少，通融一些，商量一下，我可以给你赔偿，这点小事动手不迟到。你也配和我商量？老子今天就要敲断你的腿！住手！放。啊，他这是放了他，什么事儿冲你来呗？你们也可以选择离开。蠢东西，这白巧巧就是个骗子，你不明白吗？还为他出头？我是他大哥
，现在带着你的人，滚！他应该知道我在利用他，为什么还要为我出头？大哥，我看你脑袋被驴踢了！来人，给我把这个大傻子一起绑了！叫你滚，你听见吗？你这是好狗胆！给我上！身上的修为没有波动，周身的血窍也有大问题，总之整个人就是一塌糊涂。但他每一招却出神入化，好似一个通天人物在演练战技一般。这种情况出现在一个人身上，实在太违和了。此人到底是什么来历？张少，这家伙有点狠，打不过呀！慌什么？别忘了，这次我张家来了不少高手，给我放凌云剑。一支凌云剑，咱们家子弟来相见。我今日不把你大卸八块，就白在这片混了。你为什么对我这么好？难道我现在都这样了，你还缠我身子？虽然我洗干净还是挺漂亮的。我对你好，需要理由吗？这么霸道吗？从小到大，我只是第一次碰到无条件对我好的人吧。嗯、是张家的长老。他们可都是有绝对实力的大人物啊！这没想到一次来了五位，那小子恐怕凶多吉少了。哼，你有麻烦了。张家是修仙世家，不是李家那种小家族能比的。你若立即为我解除恶招，我可以出手。小畜生，没听过我张家的名号吗？还敢在此撒野？现在立刻给我爬过来认错！这种东西，狗吠什么？啊，好家伙，大表哥，到了现在你还敢骂？你这胆子我是服的。好主啊，老夫很久没有碰到过这么聪明。拿下他后，倒要好好扒皮充饥一番。住手！没办法了，今日张家长老都来了五位，没有逃脱的希望，只能……此事因我而起，我一人承担，和其他人无关。你一人承担，你承担得起吗？今日你们几人都要死。这就是招惹我修仙世家张家的代价。我大表哥说的没错，你们还真是一群狗东西，没一个好玩意儿，张嘴闭嘴就要杀人。你你动我一个蛤蟆试试？我这小姑娘倒是有些意思、嗯，有个性。要不是她没有修仙资质，本仙姑都想收她为徒了。小贱人，这么能说，老夫就先撕烂你的嘴。竟敢！哦，这是，这是一一神门的标记。顶多险恶的气息是阴神门的标记，速回！不要和这姑娘有任何沾染。老东西，来呀、啊！别过来！张家之人，速速离开此地！快让！他不报仇了吗？放屁的仇！证明他是阴神门标记过的人，也就是被阴神门看住锁定之人。阴神门那可是最狠辣的邪宗，一言不合就灭人满门。千万不要和他们扯上任何关系。怎么回事？被标记了又如何？张家之人至于这么怕吗？那你是有所不知，阴神门极少标记人，但凡被标记的，就是对阴神门无比重要之人，代表了阴神门，可以为了此人做出任何事情。啊、小心惹祸上身，我们也赶紧走吧。哇，啊，刚、啊、跑到这里没多久又暴露了，哎，又要换地方了。嗨，大表哥，有缘再见，我先溜啦。等等，你哪儿也不用去。可惜，没想到我们还能见面。这一次，我定护你周全。哎，大表哥，我不叫白希，我叫白巧巧。光天化日的，你悠着点儿。叫我大哥。从现在起，你不用去其他地方了。你的归宿在上玄宗。呃，开玩笑吧，大表哥。你看我这样，像是能进上玄宗吗？我倒是想进，他们也得要我呀。我说能进便能进。日行，上玄宗虽然没落，但招收弟子却颇为严格。这白巧巧资质很一般，想进入上玄宗几乎不可能。你过来，看见仙金古矿了吗？对着他大喊一声：“我相信光。哎”你认真吧？认真。冰了，我相信光。感觉怎么样？尴尬，甚至有些羞耻。搁着玩呢，浪费时间。啊啊,啊！这是，这股神圣而威严的气息，怎么可能从一个小乞丐身上发出
，这样无限的玄天古令，竟然无缘无故别走了。不管怎样，数万年了，我终于脱困。出去后，我一定要屠了上玄宗，血洗这世间。怎么了？仙境古矿怎么在震动？阴气一下浓郁了很多，大家小心，不要单独行动。啊啊！这是，这，是上玄宗失踪已久的玄天古令。玄天古令是你的，有了他，便可顺利进入上玄宗。日行，这白巧巧刚才散发出的气息很不凡俗，不如跟我回太玄门。太玄门远远比上玄宗强大。他只能去上玄宗，并且成为上玄宗掌门。成为上天宗掌门，大表哥，玩笑开大了。白巧巧被阴神门标记过，上玄宗可无法百分百的护住她。小小阴神门，土鸡瓦狗，何足挂齿？你还真是让人无语，不知该说你无知还是狂妄。在这里，玄天古灵的气息在这里。小姑娘，玄天古灵被你所得。啊，算是吧。那你走大运了，玄天古灵遗失了上万年。我上玄宗曾定下规矩，谁能找回玄天古令，就可以立刻晋升宗门荣耀弟子。废话不多说，此等大事，诸位长老还在等着，跟我们回去吧。啊、大表哥，怎么办？虽然刚认识大表哥，但我总感觉可以信任他。去吧，在上玄宗等我。过几日，我自会进入上玄宗。这是你表哥，你恐怕等不到他了，资质太差，他这样的进不了上玄宗啊。在上玄宗等我，过几日，我自会进入上玄宗。这是你表哥，你恐怕等不到他了，资质太差，他这样的进不了上玄宗啊。修行一途，仙凡有回。你福渊身后成为荣耀弟子，他资质平庸，沦落凡尘，以后你们俩的地位天差地别，早些斩断无用的牵绊为好。太玄门的命数，玄功妙法，你可学过？你在和我开玩笑吗？既然是命数，那就代表一个宗门的命脉。只有力大掌门可以修炼，其他人根本无缘窥见。既然如此，我便传你玄功妙法。这种玩笑一点都不好笑。你干什么？你这个登徒子，你敢轻碰我？什么？这竟然真的是玄功妙法？在此等我从仙金古矿里面出来，自行领悟，先打根基，后面用得到。这人形为什么会我太玄门的命数？而且太玄门玄功妙法曾经遗失过，已残缺不全。而这人形给我的玄功妙法，竟然是完整的。看来我远远低估了此人。南宫凝雪，赶紧离开这儿！我张铁脾气不好，别逼我动手。张铁，收起你那一套！我南宫家不怕张家，更不惧你。如今仙金古矿下面出现异动，你我都想多带点人进入。现在我们就各凭本事，看谁招募的人多。南宫一雪，你还真是不识好歹呀、啊！我张家的上玄宗根基深厚，可那边又有人过来了。这么半天才等来一个人，不知道他会被谁招募。不管是加入张铁还是南宫凝雪，都会得罪另一边，难选哦。竟然是这小子，他还敢进来？南宫凝雪，其他人我不管，这人我要定了。小子。我现在给你个赎罪的机会，现在立刻滚到我这边，跪着忏悔。不用在乎他的威胁，加入我这里，他张铁敢对付你，我替你做主。无数年过去，当年遍地金石的仙金古矿也都开采完毕，没想到土行兽竟然还在。小子，在外面靠着白小小那贱人活了一命，在这里你还想靠女人？怂货！很好，跟着我南宫凝雪是你最正确的选择。想多了。哼<笑>，你一个没有根基的修士，得罪了张铁，还没有我的庇护，活不久的。再给你一次机会，跟随我。没兴趣。呃，长老，此人如何？平凡至极，不值一提。一身傲气，还以为有多大本事，原来就是个普通人。亏我之前还提起点兴趣。啊！你小子得罪了张铁，还敢惹南宫小姐生气，真是不知死活
。走，连上那家伙。本公子今天一肚子气没处发。三长老，待会儿务必给我逮到那家伙，让我剐了他。小小修士不值一提。这次公子最大的对手还是南宫凝雪。能找到更多的金石，提升门派贡献，加入上玄宗后有莫大的好处。这样我张家才能再压南宫家一头。这次绝对要比张铁找到更多的金石，这样进入上玄宗后才能获得比张铁更好的资源，快速提升修为，我南宫家才能超过张家。当初我被镇压在这座古殿时，记得有不少好东西在此，出去之前一并带走。这个箱子，可以。今天完好无损，不信打不开。那小子怎么走得这么快？这么一会儿人就不见了。怎么回事啊？心情很快，怎么在震动？而且突然冒出这么多的阴气。哎，慌什么慌？本公子早有准备。这是强强丹，专门对抗此地的阴气。美人服用一枚，对抗此地阴气不成问题。当年这矿的晶石还起到过不少作用。上玄宗的五彩神庙，九丈原万丈神碑，都还是借此建造的。这么大的动静，看来是那座妖殿发生变化了。这世人眼中有毒的阴气，其实和阴物发出的气息没有任何关系。是这金石中浓郁至极、升华而成的精气。日常这些精气就附着在仙金古矿的石壁中，方才矿中发生剧烈震动，才使这些精气一涌而出。精气对于其他修士可能是巨毒，但对于我，却是有大毒。我堵塞的星海血窍中，神庭血窍的特性与精气契合，本来还要费力撼动石壁，让精气出现，现在倒是省了不少事。今日幸亏带了足够多的阳神丹，不然面对这种程度的阴气，我们根本无法深入太多。不过纵然如此，也要速战速决，不宜在这里待得过久。公子，那小子在那里？这小子在干什么呀？还能在干什么？他又没有阳神丹，肯定已经被这里的阴气毒死了。这么轻易就死了，倒是便宜他了。三长老，嗯，你去看看，如果还有一口气在，就蹬他一把，断他的脖子。时间紧迫。其余人继续前进。是是，差不多了。这里积攒了数万年的精气，极其适合冲开我的神庭血窍。小子果然还没有死透。既然如此，本长老送你一程。看、哎，来神力回归。此人虽然也是特殊体质，但体内的瀚海神力却少得可怜。看来特殊体质的强弱与瀚海神力的量有直接的关系。这么长时间了，三长老怎么还没回来？公子不必担忧，三长老收拾一个小杂碎，不会出任何问题。兴许是阴气太浓，走错路了。找到了，这幅壁画果然还在。本来这矿中无数年积攒的精气就这么释放，还有些可惜。现在有了它，就不会浪费了。这幅壁画果然还在。本来这矿中无数年积攒的精气就这么释放，还有些可惜。现在有了它，就不会浪费了。小姐，我们手里的玉佩虽然可以暂时抵抗阴气，但是不会长久，还是要尽快离开这里。嗯、是那家伙。此人丹田灵力微弱，修为不高，根本不能抵抗这里的阴气。现在一动不动。怕已经阴气入侵，神智混乱，活不了多久了。接着，有事？你竟然还保持清醒，看来你现在阴气入体还不深。这块玉佩可以抵挡这里的阴气，你现在拿着它赶紧出去吧，不然你一人深入，必死无疑。不用，你这人不识好歹，也要有个限度。南宫小姐是来救你的命。你本性不坏，但缺少赤诚之心，莫要因为日后的选择误入歧途。现在先进古矿出了变故，你最好马上出去。小子，现在谁不知道古矿出了变故？小姐劝你，你不出去，你竟然反过来劝小姐出去，什么人呢？最后送你四个字：贼眉鼠眼。给我站住！还敢骂南宫小姐贼眉鼠眼？我看你活腻歪了。算了，该说的都说了，该帮的也都帮了。此人行事孤傲，不听劝，不用管他了。
沉睡多少年了，竟然还有人记得密语，把我唤醒啊！公子，我们只找到了少量的晶石，但如果继续深入，阴气只会越来越浓，恐怕危险。张铁，如果你不敢深入，那我就先去了。这一路上仅有的一点金石都被张铁得到了，我必须更深入才能拿到比张铁还要多的金石。走，跟上去！我张铁还会比不过一个娘们儿。这是什么？妖殿，传说中的妖殿，真的存在？公子，这个镜，听说妖殿里有宝贝。这座妖殿以前也出现过，但进入的人无一例外都没有出来。大家还是不要妄想在里面能得到什么。小姐。<笑>妖殿诡异，我南宫家曾有高手殒命其中，我们最好远离，不要进去。所有人不得靠近妖殿，我们走。宝贝，要有命拿才行，我们也离开。啊！那是那小子，他从哪里冒出来的？怎么还活着？他活着，那小子似乎还要进入妖殿。等等，你可能不知道，那是座妖殿，寻常修士进入必死无疑。这么长时间的阴气清体，他竟然没事。我不寻常。张公子，他他进去了，好像并没有发生什么。我们进不进啊？这小子竟然不怕，我们这么多人怕什么？本公子岂能被一个垃圾比下去？这对本公子来说，也许是一份大机缘。如果能找到上玄宗失踪已久的玄天古令，那么我张铁不就一步登天了？我们也进去。当年建造这座地下宫殿，一是为了镇压地底邪物，二便是储藏并封印矿中开采出的神物，防止邪物入侵的沙阵竟然还在运转。看来这就是为什么很多修士进入后无法出去的原因了。破！进来了，进来了，而且没有遇到任何危险。看来妖殿的恐怖多是传说，今日这里的宝贝都是我张铁的。你叫什么名字？你似乎对这座妖殿有所了解。你们不该进来，这里没有你们想要的东西，反而尽是危险。小子，吓唬谁呢？危险在哪里？我们竟然啥都没碰到。你们现在之所以安全，是我破除了入口的沙阵。小伙子，年纪不大，体能吹呀、啊。小子，我问你。我张家三长老，你可见过？被我杀了！杀了！<笑>你把本公子逗笑了，就凭你，也不看看你什么德行，三长老一根手指都能碾死你！<笑>我杀了这么多人，你还敢打我？你给我拿下！公子，这里有个宝箱，哼，给我等着！本公子先去看宝箱。箱子材质不凡，里面应当有好东西呀、啊。南宫凝雪，这东西是本公子先发现的，没你的份儿。无主之物，有缘者得之，就看最后谁有缘了。这东西不属于你们，哦，最好别碰。不属于我们，你给本公子说说，他不属于我们，属于谁？我，张狂，你算什么东西，也配说如此狂言？你说这宝箱是你的。行啊，本公子今天还就要抢了你的东西，你能如何呀、啊？你们打不开，更抢不走。一个破箱子有什么打不开的？来人，去开宝箱。这个人不能让张铁抢了先。给、嗯、我开、哎呀呀呀！小子，睁开你的狗眼看看，箱子是怎么被打开的？老子打不开啊！让开！我南宫家的人来。呀，什么？竟然毫发无损，本长老来！哎，搞什么？我张家长老全力一接，竟然也打不开。公子，这宝箱材质非凡，看来只能先把它搬出去，再想办法打开。你们在干什么？你这是无知我，该死！小姐。宝箱有这个阴物守护，看来要恶战一场了。大长老，长老，麻烦你了。冲天掌、啊，什么？只是一招就，哦，啊啊啊、怎么可能？两位身为高深的长老，竟然被顺灭了。所有人，立刻撤退！撤退！太恐怖了！你好吧。逃出去！这里一
散的精气，也会要了你们的命。人行，你还愣着干什么？快逃啊！不用。不用，我还要拿东西。都什么时候了，还想着宝箱？有这具古尸在这儿，能活命就不错了。南宫小姐，别和他废话了，再不出去就来不及了。算了，反正我也劝不动你，好自为之。啊、终于逃出来了，好险呐、啊！那个小子竟然还敢留下，恐怕现在尸骨无存了。蠢货，死在妖殿倒是便宜他了。叶晴真的会死在里面吗？面对如此强大的古尸，我实在想不明白，他有什么底气留下来？竟然还有一个不跑的，吓傻了吧？那些人类修士说的对，先把箱子带出去，再慢慢想办法打开。别动，嗯、那是我的。你在对我说话，找死吗？开！<笑>这个箱子五都打不开，凭你！什么？此地之所以名为仙金古矿，就是因为这曾挖出过一块仙金，而眼前这块，就是那唯一的一块。竟能把箱子打开，着实让我吃惊。作为感谢，不会给你留个全尸。贼眉鼠眼，死到临头便开始胡言乱语了吗？真是。新手之一的土行鼠，他怎么可能还在世间？嗯嗯，是谁用蜜召唤了我？是我。啊啊！这副面容，这副冷漠的气质，这凝结的风范，无风自动的衣角，没错，是他，小主拜见也。什么情况？上古神咒给一个人类跪了。小鼠祝爷万寿无疆，剑道横超，永远不死。小鼠永远是您身上的挂件。行了，起来吧。我问你，其他的五禽兽现在何方？爷，我不知道。这数万年来发生过几次巨大变故，估计那几位也在某个地方沉眠吧。小鼠我曾经也差点挂了，借助子弟的精气，沉眠了万年才勉强恢复了一部分。辛苦你们了，这一次我归来。会让你们重拾荣耀，再战诸天之巅。爷的话，我们一直都深信不疑。这位爷到底是何来历？说的话如此高端，我还是装死吧。爷，这东西在装死，我替你毙了吧。爷，这位大人，我也想到你腿上的挂件。你还不配。爷身上的挂件，哪一个不是享受诸天的大人物？我给你一个活命的机会，我在你眉心种下死咒，你的生死。在我一念之间，你立刻前往阴神门，我要知道这个门派的详细情况。遵命，我绝对替大人把事情办得漂漂亮亮的。小鼠，你继续在此地休养，等待我的召唤。是。真公子，阴气越来越浓，都看不清前方的路了。这样下去，我们要迷失在这里啊！得赶紧想办法。张公子，再给我们一些阳神丹吧，撑不下去了。公子也没有阳神丹啊。我坚持不住了，救我！不赶紧出去，我不得要死在这！不要再会迷路了，好吧？这都是死了，拼了！仙境古矿中似乎有变故，到现在为止还没有一个人出来。这行会不会？开始吧，我来为你驱除恶兆。就你一个人出来了，其他人呢？其他人，就看他们自己的造化了。现在全力运转我之前传你的秘术——玄功妙法。好，不好！我的令牌抵御不住阴气的侵蚀，碎掉了！救我！啊、南宫小姐，怎么办？我们撑不了多久了。都跟着我，我们加快速度，总会有出路。难道真的出不去了吗？也不知道那行的狂妄的家伙怎么样了。不过，他要是还没逃离出那座妖殿，注定无法活下去了。我想他干什么？我现在自身难保，而且那家伙还骂我贼眉鼠眼的。又有人叫我，来活了！看在爷告诉你秘语的份上，就你一次吧。什么情况？这是，这是之前路口的那座石像。他是怎么过来的？快看，阴
气消散了。元气真的在减弱，救了。难道是因为这座石像出现的原因？但石像为什么会突然出现呢？难道是？这石像应当可以驱散阴气，我们有救了。暂时的，现在只有石像周围的阴气在消散，我们有没有办法带着石像走？继续向前走。南宫小姐，待在这里有石像庇护，我们暂时不会有危险。离开的话，恐怕……听我的，继续向前。啊，阴气又开始浓郁了。啊，灵台马上要碎，坚持不住了。接下来就看我猜想的对不对了。贼眉鼠眼。果然是这样，只要说出“贼眉鼠眼”这四个字，石像就会出现。我们有救了。可是，为什么任贤会知道？他的一切都很反常。如果他能活着出去，说明他根本不似表面看起来那样普通。此人必须重视起来。时间太短，我现在只能把玄光妙法领悟到这种程度。够用了。你可知道恶兆是什么吗？根据我太玄门记载，身怀恶兆者晚年会遭遇不祥，身体长出黑毛，变成不人不魔的大凶之物，自古无解。我曾经遍访高人，查遍古今典籍，却也没有找到破解之法。身怀恶兆之人，晚年确实会陷入不祥，但你可知为什么有人会身怀恶兆？不知道，我没有找到相关记载，也无人知道。身怀恶兆之人，是被选中的转世之人。恶兆之人是被选中的转世之人，如果能不受恶兆影响，便能一飞冲天。什么？被选中的转世之人？被谁选中？又是谁的转世？如今谈这些还太早，现在我就为你破除恶兆。幸亏现在我在内部修复，不然可无法运转迷力，可发高阶符文。去！运转玄功妙法，接下来会非常痛苦。去除恶兆，本质上就是在撕裂你的神魂，把恶兆从你的神魂中剥离。这种痛苦是世间最极致的痛苦之一。成功了，差一点就没撑过去。这就是恶兆吗？既然出来了，就别走。我知道你们在背后也布局了良久，这一次就看谁的路子更强。你替我去除恶招，我为你打倒李家算是两清。但你传我玄光妙法，我多欠你一个人情。你欠我可不止一个人情。什么意思？去除恶招是第一步，恶招和你神魂相连，强行剥离已经伤了你的根基，日后你成就会一落千丈。所以，我现在要为你开启隐藏的特殊体质。特殊体质？我怎么不知道自己有什么特殊体质？你先盘腿坐下，身怀恶招之人，本都不凡。真的开启了特殊体质，这是三十六种神体之一。不对，身体没有这种卫士，难道是十大至尊体之一？接下来该我了。你干什么去？你好好稳固根基，日后我们还会相见。开启至尊体，仿佛一切都像做梦一般。这一切，多亏了这个谜一样的家伙。遮蔽大阵一场，可以开始了。我被困这些年来，虽然肉身依旧不灭，但一身万物不灭体已经被毁去灵性。今日我就利用这块仙金，重塑万物不灭体。起！万物不灭体，乃我观言万物独创的一种特殊体质。万物是我，我为万物，不死不灭。这也是我肉身被困这么多年，他们无法消灭我的真正原因。当年的背叛之人。背后之事，想必是那六大最初之神，六大元神。我这次便要趁着白云开启特殊体质时，混淆他们的感知，避免惊动六大元神的那些耳目，重塑万物不灭体。有白云开启特殊体质在前，再加上我布置的遮蔽阵法，他们的目光会被白云吸引过去，不会过早暴露。听说仙金古矿出现变故，但我给了张铁足够的阳神丹。应该不会有什么危险。幸亏本公子偷偷藏了不少阳神丹，要不然如此阴气侵蚀之下，还真走不出来。哥，我出来了。出来就好，赶紧跟我走。上玄宗的考核马上要开始了。哥，这次考核都安排好了
。这是我张家三大武器之一——赤阳剑，你拿好。赤阳剑在乱神迷宫的考核中，可以为你稳定心神，必定会获得更高评级。我张家的势力在上玄宗也会进一步扩大。哥，你竟然把赤阳剑拿来了，这次十拿十稳呐！万物不灭体，重塑。没想到竟然从妖殿里活着出来了！怎么了，猛哥？碰到一个让我火冒三丈的小子，你下去灭了他。我跟你一起去。不要！我亲自出手才爽，要是赤阳剑做了他，速去速回，我在前面等你。差不多了，万物不灭体到了重塑的最后一步。这小子居然这都没发现。那就别怪我不客气了，给我去抬！我。我已经尽力压制了，想不到还是闹出了一些动静，尽快离开这里吧。什么声音？发生什么？张铁的方向，张铁，谁干的？敢杀张金的弟弟是谁？我弟弟要杀的那小子呢？公子，那小子不在，大概是跑了。可恶，给我追！消失八万年了，不可掉以轻心。我用虚空之影探查到，是一个小修士，觉醒了十大至尊体。虚惊一场，虽是虚惊一场，但还是要抓紧找到你们，一定无等之心。通知这一域的主宰，赶紧去找。他们当年都跟随过哪位？应是很熟悉才对。我觉醒的应该是十大至尊体中的太极至尊体，大成可控阴阳，极其霸道。事情竟然赐我如此造化，我确实欠他一个天大的恩情。李兰师妹，听说仙金谷方那边出变故了，这一次参加我上玄宗试炼的修士比往年少了一些，晶石数量也低了不少啊。如今玄天古力已找到，这不比收多少晶石有价值？不得不说，那个白河九还真是走了大运。我们在上玄宗这么多年，也只是内门弟子，还要在这里辛苦主持考核。而他一介凡人，却一跃成为荣耀弟子，地位不知道比我们高出多少。成为荣耀弟子又如何？张律师兄，别忘了白巧巧是我们引进门的，日后可要对他正负一了。师妹说的对，荣耀弟子待遇丰厚，那些灵丹没有看到人形的身影，他难道没从仙金古矿里面出来？都听好了，上玄宗考核现在开始。第一关的考核内容很简单，在规定时间内走出前方的乱神迷宫即可。开始，走，赶紧进去抢占先机。大家请干饭，一起啊！看来他是不会来了。果然，面对妖宫中的那具恐怖古尸，没有生还的机会了。李兰师妹，参加试炼的修士差不多都进去了。关闭乱神迷宫入口吧，赵律师兄，你看，啊、是白巧巧的表哥，他竟然也来参加考核了。小子，站住！谁让你来的？你这种资质来参加试炼，不是找死吗？啊！喂，哼，狂我！张师兄，随他去吧，反正这家伙也会被淘汰掉。嗯，人形竟然来了，人形。千金古矿的事情，要多谢你。是你自己把握住了机会，还是那句话，希望你以后仍能做出正确的选择。这座乱神迷宫可以扰人心神，不是表面看起来那么简单。你跟着我，我带你通关。不用，我还有事，需要尽快出去。呃，还是这么我行我素。这座乱神迷宫当年是白皙布置的护宗大阵，如今威能不在，想不到却被改成试炼之地。南宫小姐，这小子是不是听不懂人话？竟然想尽快出去，只顾自己乱走。不知道你是我们所有人中最了解乱神迷宫的吗？这种人脑袋不知道怎么想的。小子跑得挺快，我一
一路上居然都没追上他。长青师兄，你怎么来了？看见这个小子没有？看见了，刚进入乱神迷宫参加考核，此人杀了我弟弟张田，我要进去灭了他。张师兄，放满规矩，扰乱考核可是大罪，你等他被淘汰了再出手也不迟。他要通过了考核怎么办？残害同门，可也是一项不小的罪名。张师兄可以放心，那家伙资质极差，绝对会被淘汰掉。当真？那小子杀害我弟弟时闹出的动静，可不像是资质极差。他身上有什么宝贝不成？当真？如果那小子不被淘汰，张师兄你拿我试问？既如此，我便在此地等他出来。怎么回事？我走了半天，怎么又走回来了？这座乱神迷宫只有心神强大且有一定的实力才能闯过去。老子天就要硬闯！哇、啊！不行，乱神迷宫用蛮力根本破不开，想要出去也太难了。该出去了，正好测试一下我的万物不灭力。那是什么？这么大的洞口，乱神迷宫不是说用蛮力根本破不开吗？哎，刚才这边好像站了一个人，有人看清楚吗？啊！洞口自动运河了。顺利进入上神宗了，果然大蛇棍还在这里。怎么回事？万风铃怎么响了？万风铃响动，代表了有人走出了乱神迷宫。这才过了多久？有一刻钟吗？啊，不可能，没有人能这么快走出乱神迷宫。就算是张杰师兄，也用了两天两夜才走出来呀、啊。应该是万风铃出错了吧？打蛇棍当年路神屠仙，可惜最后却被一位异族祖师断成了三截。白皙曾经想重铸打蛇棍，但直到最后，也只找到了这一截。虽然打蛇棍不完整，但威能仍然撼天动地，应该可以助人再重开一个星海玄桥。那人是谁啊？宋雷江，他坐在秀石前面干什么？不会在参悟什么吧？哎、有病吧！圣石虽然是白皙祖师所留之物，但先辈早就探查过，只是一块普通石头，放在这儿也只是一种象征，有什么可参悟的？终于出来了，这两夜差一点就心神失守，闯着乱神迷宫，简直就是折磨。我应该是第一个出来的。这次考核，我南宫明雪稳居第一，但前那家伙不跟着我，只能说他没有福分。恐怕现在还在里面转圈圈吧。南宫小姐，你看那边。什么？那是人形。他竟然比我还早出来。原来他说要尽快出来，并不是大话。啊！恭喜你，第一个走出乱神迷宫，只用了两天时间。南宫小姐以后在上玄宗前途无量。这位师兄，我不是第一个。啊，不是第一个。他才是第一个。呃，什么？是那小子？他什么时候走出来的？恐怕要问他自己。我出来的时候，他已经在那儿了。小子，你是什么时候出来的？两天前。两天前。准备的差不多了。大蛇棍已经沉寂了无数年，此刻便唤醒了他。师兄，如果这家伙说的是真的，那两天前万风铃的响动，就是因为他走出来了。只花了一刻钟不到就走出了乱神迷宫，这不可能！就算祖师白皙仙子在世都不可能。但他确实出来了，怎么算成绩？事关重大，得禀告大长老。两天前就出来了。如果这任性没说大话，肯定和在千金古矿一样，掌握了通过乱神迷宫的技巧。啊、你们看，他在干嘛？啊啊啊、你干什么？给我下来呀、啊！圣石岂容你玷污？疯了，简直就是个疯子！他竟然敢爬圣石！他不是，这小子怎么在这里？疯了，简直就是个疯子！他竟然敢爬圣石！他不是，这小子怎么在这里？我毙了他！张师兄，千万动手啊！这家伙已经进入上玄宗，代表通过了乱神迷宫。按规矩，你不能对他出手。什么？通过了，不是信誓旦旦，说这家伙是废物，不可能通过吗？哎呀，张师兄息怒啊！这个我们也在调查中，此事也已通知了大长老啊。大长老来了，我还有机会出手吗？张师兄的意思是，现在这小子正在亵渎圣石，我为了把他赶下圣石，不小心毙了他，没毛病吧？
，没任何毛病。<笑>我们为张师兄作证，张师兄都是为了宗门才出手的。小贼，受死！什么、啊？这是怎么回事啊？圣师显示异象了。圣师几万年来一直从没有任何动静，竟然为何出现异象？难道和那人亵渎圣师有关？可恶、啊！圣师刚才那一击，像是一件神兵在发威。难道圣师也就是一块普通石头？怎么回事？大长老，有人玷污圣石，张金师兄阻止他，却被圣石异象击伤了。圣石出现了异象，开始吧，大蛇棍，为我冲开幸会穴。圣石在震动。这上面那小子对圣石不敬造成的，圣石不敬，对圣玄宗是一种侮辱。此次开启第二个星海穴窍，星辉穴窍，乃是最神秘的穴窍之一，可以沟通天地，探查万物。正好利用星辉穴开启时候的强大威力，寻找大蛇和其余两件物品。是不是真的出现异象了？难道是因为那小子吗？大蛇棍一节竟然在一座大墓。有些意思，神兵穴窍和星辉穴窍都是壮大神魂的穴窍。开启后，我对神魂的应用能更加得心应手。大长老，神识震怒，绝不能放任此子在上面胡作非为。下来，我问你，姓甚名谁？圣石出现异象，可与你有关？任行，大蛇棍的异动确实和我有关。打蛇棍，这家伙疯了吧？说圣石叫打蛇棍，大长老，此次胡言乱语，一定要重罚。呃，根据上玄宗典籍记载，圣石最初的名称确实是打蛇棍。什么？这等隐秘，一般只有诸位长老才有权知道。事关重大，你现在跟本长老回去。如果你真能唤醒圣石，将是大功一件。啊、等等、嗯，大长老，此人可能是想考核作弊啊！作弊？可有证据？大长老，此人参加乱世迷宫考核，只用了不到一刻钟就出来了，这不是作弊是什么？啊，不到一刻钟，这怎么可能？任行，真如此？不错，据我所知，近些年来最快走出乱世迷宫的弟子，也用了将近两天。他如果真的只用一刻钟，我给他跪下磕头。我在入口处等你。走，去入口处。无论如何，绝不能让这小子进入圣玄宗。先将此事通知四叔。这小子说在入口处等我们。按照他的意思，通过乱神迷宫的速度，比我们正常飞过去还要快。这种胡话他也能说得出来？哼！如此戏耍大长老，必须重刑伺候。你可以跪下磕头了。什么？他他出来了、啊！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。我不信，这家伙看上去平平无奇，肯定用了什么见不得人的方法。不要说了，任行贤，跟我回去。多少年了，本长老在上玄宗没有见到过如此奇异的弟子。大长老，且慢，退一万步说。这任行就算通过了乱神迷宫，但入门考核还需要缴纳一定量的晶石才算完成考核。拖延些时间，四叔马上就要到了。大长老，最近仙晶古矿出现变故，他未必有足够的晶石进入上玄宗啊。任行的诸多表现让本长老很是惊讶，他对我上玄宗有大用。我不管你们之间有什么恩怨，任行现在被本长老看中。你们不要找他的麻烦，大长老，此话差矣。四叔，你来了。大长老，规矩就是规矩，他们也只是按照门规行事，怎么能算是找麻烦？莫非大长老想利用长老身份为此子谋利？四长老这话说的倒是大义凛然。你问你张家之人没少谋利吧？是上玄宗就你张家坏规矩的事情做得最多吧？大长老，你这是污蔑！本长老所做的一切都是为了上玄宗。嗯，懒得理你。任行，我问你，你身上可有足够的晶石？待我取来。仙金古矿的精气，差不多已经全部释放，可以收取了。
手段，那是翻手为云覆手为雨。这里积累无数年的精气，居然瞬间被吸收了。我在干什么？哼，故弄玄虚，这种人我见多了。来了。嗯，从哪儿飞来的葫芦？来上玄宗一趟，这算是我送给上玄宗的大礼。哼，你能拿得出什么大礼？我来看看这葫芦里卖的什么药。你看不得。有什么看不得？我作为此次考官，自认有资格看。不好，这是阴气！这几个，你，你敢害我？瑞星，你解释一下，为何要收集仙金古矿的阴气？这不是阴气，而是金石产生的精气。我说了，这是送给上玄宗的大礼，日后上玄宗有大用。幼稚，可笑，你这话谁信？本长老信，这任行没在说谎。大长老，你信不信不重要，事实摆在眼前，任行没有进入上玄宗的资格，就算是你。也不能破坏规矩。谁说他没有？本长老必要收他为亲传弟子。啊！每位长老只有三个真传弟子的名额，你为此子浪费一个，值得吗？我愿意。你管得着吗？大长老，你是铁了心要袒护这小子，是又如何？他我偏要杀他，你又能如何？哎，小子，敢杀我张家弟子，你必死！嗯、大长老。结束了，你们两个出手，看你死到临头吓傻了吧？让他们对我出手，什么？程玉、李安，你们疯了！打我干什么？我我的身体自己动起来了。放屁！滚开！神庭血窍和心魂诀开启后，我运用神魂的手段更多，控魂之术果然也能顺利施展。你还真是一波三折！现在你还有什么遗言可说吗？你不是要给我跪下磕头吗？啊、什么？怎么回事？我为什么给他跪了？大<笑>长老，伤势复发，坚持不住了吧？既然如此，我就不客气了。屡次和我作对，我废了你。闹剧结束了。什么？啊你怎么回事？你朝我这撞干什么？我不是我。任行，我问你，可愿意拜我为师，成为上玄宗亲传弟子？再拖了，这四长老铁了心要任行的命，必须让他获得上玄宗弟子的身份。四叔，一定要阻止他。任行成为真传弟子就不好杀了。阻止个屁！刚才被你一撞，我真气运行出了岔子，再战容易伤了根本。只要你答应，我便带你入上玄宗，看谁敢阻拦。我不答应。很好，既然你答应了，啥？你说什么？不答应。这上玄宗，或者说这寰宇，无人可成为我师。<笑>大长老，看来是你一厢情愿了。你如此袒护他，他就不领情。我一起毙了这狂徒，皆大欢喜。<笑>任行，你刚才的话是认真的，认真的。你的人情我领了，日后我会送你一场造化。哎，你这人我真是看不透。说实话，要不是看见你之前的表现，就凭你这话，本长老会毫不犹豫地把你轰出去。无论如何，你是本长老看中的人，我先带你回宗门。四叔，他们跑了。木皇，就算大长老铁了心让任行进入上玄宗，但上玄宗要评定弟子等级，到时还得过姑父掌门那一关。任行
本长老很好奇你是如何快速通过乱神迷宫的，那圣石的异象到底和你有没有关系？现在说了你也理解不了，日后有机会，我会演示给你们看。本长老理解不了，你才多大，对本长老说这话，真不知道你哪来的底气。哎，你不愿回答，那我换个问题：真传弟子的位子你都不要，你来上玄宗想要干什么？我要的。你们给不了，给不了！我上玄宗纵然没落，也是大宗门。你未免太看不起我上玄宗。我要的这寰宇万界无人能给，需要我亲自拿回来。上玄宗只是我踏出的第一步。我在上玄宗不会待太久，我在的这段时间，你们要好好珍惜、呃。你这话说的，本长老没法接呀、啊。任行，恕我直言，你的话一句比一句不着边际。而且处处给人一种高高在上的态度，这会得罪很多人。上玄宗势力复杂，听本长老一句劝，先苟一段时间，等有了足够的实力再张狂不迟啊！说的对啊，总算听话一回了。下次别说了。呃，那是什么地方？上玄宗的大部分灵力竟然朝着那里汇聚而去。好眼力，那里便是上玄宗的天蓝秘境，汇集了上玄宗一半的修行资源。我们宗门的数位天骄便在其中修炼，只希望上玄宗能出一位盖压一个时代的真正强者，带领我上玄宗走上复兴之路。带领上玄宗走上复兴之路的人已有，但不在天蓝秘境中。已有？是谁？哎，大表哥，<笑>就是他。他。哦，这不是前几日因为找到玄天古令新晋升的荣耀弟子白巧巧吗？哎，大表哥，今日不见，甚是想念啊。任行，我们测试过白巧巧的资质，没有任何培养价值，今后切记慎言。如今上玄宗局势不稳，掌门之位空缺，你这话会引来杀身之祸的。郭副掌门到，<笑>见过郭副掌门。哈哈，没想到如此小事也值得你亲自前来。宗门选人，关乎千秋万代，怎么能是小事？你就是任行，就是你拒绝了成为真传弟子。真传弟子何足道哉？口气不小，你莫非想当掌门不成？掌门我不当。哼，算你有自知之明。掌门人选已有，就是他。怎么了？大表哥。别开玩笑！任行住嘴，这话怎么能说？刚才还提醒过他，合着他一句都没有听进去啊！放肆！你知道你在说什么吗？替我上玄宗指定掌门人选，你还真是狂的没边了！你这话涉及宗门根本，本掌门就算毙了你，你也死的不冤。呃，郭府掌门，这阵型是我看中的弟子，你就当他胡说八道，高抬贵手。本掌门今天心情好，看在大长老的面子上，从现在起你被贬为杂役弟子。我还以为这狂徒有什么本事，原来只是个口无遮拦的无脑之辈。哎，算了，杂役弟子就杂役弟子吧，磨练一下他的心性也好。呃，大表哥，我听说杂役弟子很惨的。每天又干不完的活，还没有修炼资源，终生都会被困在杂役房，得不到晋升。一个月之内，我会成为首席天官。啊、哎，郭掌门，你没事吧？你说什么？你说你要成为啥？他说他要成为天官，我不会听错了吧？是首席天官，普通天官我没兴趣。人行，休要胡说！你知道天官是什么吗？天官。在我上玄宗是传说中的存在，也就白皙祖师在世时曾经设立过十二天官，皆为准帝以上修为。至今多少年没有出过这样的人才了，更别说其中排名第一的首席天官。我为天官是上玄宗的荣幸。任行，快别说话了。天官的地位，那可是凌驾太上长老之上的人物。连本掌门都要叫一声尊者，听其号令。你的意思是要趴在本掌门头上？有何不可？欺杀我也、呃！完了，这家伙的这张嘴太能惹事了。看中这任行，把他带入上玄宗，也不知道是对是错。啊、我的娘啊！大哥
长哥，这可是副掌门，你直接一怼啊，他兜得住吗？本长老这辈子听到的狂话加起来都没有今日多。顾掌门，请允许我在宗门内动手，我现在就拧下他的脑袋，看看里面怎么长的，竟然说出这种大逆不道的话。大长老，此子你现在无论如何也保不下了。往小了说，这家伙在辱我上玄宗；往大了说，他这是造反。呃，郭副长官息怒，我觉得任行还可以再抢救一下。本长老日后对他严加看管，出了事我负责如何？不行，来人，把任行给我拿下！等等，荣耀弟子白巧巧，你干什么？嗯、呃，那个，我弱弱的说一句，玄天古令的发现，其实人形也有参与，他也是有功劳的。竟有此事！千真万确，我可以对天发誓。呃，郭副掌门，这人形有功在身，按门规，功过可以相抵，就给他一次机会吧。呃，不可，郭掌门，此次已无药可治，不可留。郭副掌门，我愿意用一年的灵石俸禄，换取任行的一次机会。大长老，值得吗？我看你是疯了，一个没有背景和资质的普通小子，你对你亲儿子都没有对他好吧？普通，在你看来普通，我却看到了任行的不同寻常。郭副掌门，我意已决。既然如此，赶紧把他带走。本掌门不想再见到他。任行，走吧。本长老带你去杂役房做春秋大梦。光之事，这任行就交给你了。好好照顾他，嘿嘿嘿，四长老放心，这里是我的地盘，保证给他安排的明明白白。小子，你叫人形对吗？不出意外，你的后半生就要在这杂役房度过了。昔日的五彩神庙，竟然成为了如今的杂役房，上玄宗终究还是不负从前。哈哈，黄执事，您来了，有什么吩咐、嗯？刘磊，给你带来一个新人，帮我好好照顾一下。狂妄至极，国丈门四长老得罪了个遍，你知道该怎么做？嗯、<笑>我办事儿，您放心。小子，杂役房感觉怎么样？环境太差，需要打扫。到了杂役房，你是第一个跟我挑环境的人，头很铁啊。开饭了，先吃饭，吃完饭再拿它找乐子。<笑>刘哥，喝酒，喝，一杯。五彩神庙曾经是上玄宗最适合修炼之地，如今却污秽不堪，神光不在。不过主体根基还在，倒是还可以用。小哥，先吃饭吧。你是新人，等会儿有很多活要干，不然没力气了。你们平常就吃这些？好东西都被占了。我们只能吃这些，他们没有给你留饭，这是我那份分出来的，你不嫌弃就吃点吧。月晶，你在干什么？我我看他没饭吃，给他点饭，要不等会儿干活没力气。你这个丑八怪，多管闲事，是不是看上这个小白脸了？我,我没有。把地上给我收拾干净，滚去干活。是是。任行，你听好了，今日杂役房新到的二百个马桶都给我洗干净了。老子先进去睡个回笼觉，等我醒来还没刷干净，我就把你脑袋摁进马桶里。站住！任行，你听好了，今日杂役房新到的二百个马桶都给我洗干净了。呃呃，老子先进去睡个回笼觉，等我醒来还没刷干净，我就把你脑袋摁进马桶里。站住！嗯，你在和我说话？你不能进去，不能进去，为何？你这样的货色不配进五彩神庙。你骂我！叶金，起来，你不用收拾。我我马上就收拾完了。<笑>你脑袋是不是被驴踢了？也配在这里发号施令？没有我的命令，他敢不收拾吗？起来，今日起，这里我做主。<笑>你做主？你不知道我刘磊在杂役房的绰号吗？没兴趣知道。老子必须让你知道！哼，这小子闯大祸了。刘哥可是绰号剑齿虎，吃人不吐骨头。这小子不死也废了。啊、什么、啊？刘哥被山飞了。现在起，这里我做主，有意见吗？
没没意见公子我这没意见我留礼服了这里你说了算我的妈的这是说骂了半拍就多一巴掌太狠了以后这间房子归我了公子我听你打扫一下对了你绰号叫什么来着不不是一天小人在你面前就是一条哈巴狗
。公子，这就是天圣祖师的圣像。天圣祖师是白溪仙子的大弟子，昔年也是威名赫赫，每日不知道多少人前来朝拜。昔年跟在白溪屁股后面的天圣小子，如今在上玄宗，却也成了被敬仰之辈。小子。你等见到祖师圣像，为何不拜？见过张护法，公子，这是专门看守圣像的张护法，是张家之人。听说你得罪了四长了，要小心。走吧。站住！本护法的话没听见吗？我问你，为何见到祖师圣像不拜？他承受不起。你算什么东西？祖师如何承受不起？一个小小杂役弟子，竟然如此狂言，怪不得敢得罪我张家。得罪？你想多了。张家在我眼中连个屁都不是，狂妄、放肆、无知，也就仗着门规护你。本护法不能直接将你击杀，但我告诉你，这里不是你能放肆的地方。不准祖师在上玄宗之大罪，本护法有权罚你在此跪拜三天三夜。现在立刻给我跪拜！我拜，你不后悔？后悔。护法要是后悔，就跟你姓，叫你爹。想占我便宜，你也配？老子叫你爹，还是占你便宜？你，没想到公子欺人倒是有一手。气死我了，气死我了！本护法从未见过如此厚颜无耻之徒。你再不跪拜，我直接毙了你。如你所愿吧。怎么回事？啊！这祖师圣像怎么裂了？断、啊！<笑>祖师圣像炸炸了！我作为看护圣像的护法，可怎么向太上长老交代呀、啊？应该是这里。公子，前面不能进去了。这里叫天绝谷，是宗门唯一的大凶之地，万年来生机断绝，生灵不可入。我修为低微，只是站在此地，便难受至极。公子，这是……我传你一个神咒，默念便可抵御灵力侵蚀。再次通用。公子，公子传我的那几句神咒，竟然如此神奇，果真没有任何不适。在这边，叶、嗯、青，我问你、嗯，那小子去哪了？公子进入了天绝谷、啊。进入天绝谷？张师姐，看来我们白来一趟。那家伙自寻死路，进入天绝谷。恐怕已气绝身亡了。<笑>脑袋有多大颗？自己往天绝谷中爬。五彩晶石果然在这里。五彩晶石乃域外坠落，对灵力有极强的吸附能力，方圆几里内的灵力都会被吸进，所以这里才会生机断绝。修复五彩神庙的材料有了，但五彩晶石不可装入任何储物空间。接下来还得找人搬走。师兄。天绝谷真的如此凶险吗？有进无出。南宫师妹，天绝谷那是相当凶险，就算是郭副掌门进入里面，也待不了一刻钟，更别说那小子，绝对十死无生。人行，我原本很看好你，但你太过自大了。我的选择没有错。既然如此，我们走吧。叶青，别傻等着了，现在你就是想给那小子收尸，都是妄想。<笑>不会的。公子绝对能出来，<笑>如果他能出来，我管他叫爹。你这种货色，也配做我儿子？公子，啊、这这怎么可能？他他怎么出来了？什么？他竟然从绝地中安然无恙的出来？任大哥，我看他是装腔作势强撑着，自身灵力恐怕早被吸干，力不久矣了吧？不管如何。这小贼五万啊！先拿下他审问清楚。嗯，麻烦将其抵押去，我们动手清剿。师姐，你为何打我们？天大哥，大哥，师姐，你不会认错人了吧？他只是个杂役弟子啊。看我像是认错人了吗？啊、师姐，我们错了，饶了我们吧！我们不知道你是杂役，会是你大哥呀！杂<笑>役，你们说任大哥是个杂役，到底怎么回事？任行竟然认识江师姐，而且江师姐对他的态度是如此恭敬。任大哥，我刚回宗门，你怎么成了杂役弟子？边走边说。任<笑>行，我，你叫南宫凝雪。啊之前在仙金谷矿认识的任大哥，江师姐，是的
，有眼无珠。完了，得罪了江虚姐，我们在那边根本没法混了。哎呀，慌什么？这上玄宗又不是江师姐说了算，若和张家比，他也算不上什么。张家确实实力庞大，又有四长老罩着，这些年在上玄宗越发根基深厚。南宫师妹，还愣着干什么？跟上啊！我，我又选错了吗？任大哥，我去和我师父二长老说说，让他把你调出杂役房。你要是愿意，也可以让我师父收你为徒。不用，我一个月后会成为上玄宗首席天官。啥？首席天官？你认真的？你不信？我拭目以待。哎呀，终于打扫干净了，累死老子了。这下任公子回来，应该能满意。刘哥，你还别说，院子打扫干净，哥几个还挺有成就感的。嗯，刘来，事情办得怎么样了？呵呵黄执事、嗯，您来了呀？任行那小子呢？在哪张床上躺着？带我去看看。呃，他不在这里，没让躺在这里。呃、还是刘磊你狠呐，打残了都不给人家安排个住的地方。呃还是刘磊你狠呐，打残了都不给人家安排个住的地方。呃呃、院子怎么这么干净？这还是杂役房吗？谁做的？黄执事，是我带人打扫的。开什么神仙玩笑？你们这群邋遢玩意儿还会打扫院子？你还不如说你被人形那小子打服了，逼着你把院子打扫了这种话来的靠谱。呃，黄执事料事如神啊！料事如神，啥意思啊？别废话，赶紧带我去找那小子，我还要给四长老回话呢。不用去，我回来了。啊，这小子怎么安然无恙啊？不是打废了吗？哈巴狗，打扫的还算干净。哈巴狗，他在叫谁？叫我。你不是外号剑齿虎吗？啥时候成狗了呀？昨天成的，被任公子打服了，以后就在杂役房夹着尾巴做人。是一群废物，岂有此理！小子，这杂役房是我黄执事的地盘，你在这里撒野，问过我吗？呃、黄执事，这话不能说，这里现在是任公子说了算。你他妈的是哪头的、呃？谁能打服我，我就是哪头的。也行，你敢挑战我的威望，给我跪在这里，我饶你不死！叶晶，去抽他！啊，我，我不行，我打不过。我说你行就行，去吧。是，公子。<笑>你是猴子派来的逗逼吧？让一个如此蠢笨、再砸一方垫底的货色来打我！你个臭东西，还真敢站出来！<笑>公子，我不行。还记得我传授给你的神咒吗？默念，领悟。是。一个破石平原通，昆阵血护号灵翁，猛马四张血火冲。这小子，给你灌了什么迷魂汤？连死都不怕了。既然如此，本执事就成全你。呃呃、什么、呃？这是怎么回事？一个垃圾，竟然把本执事震飞！奇耻大辱啊！我要把你剁成两段！啊啊啊啊啊！叶晶，竟然打败了黄执事，确定我不是在做梦？六哥，打我干啥？呃，好了，确定了，不是在做梦。多谢公子赐我机缘。这不算机缘，你真正的机缘还未到来。啊，叶、呃、晶今天有如此惊人表现，原来都是因为任公子随手点拨，就让一个一无是处的人脱胎换骨，简直是神仙手段啊！呃、这个大粗腿。刘磊一定要报警了，无论如何也不能撒手。太上长老，天神祖师的圣像碎裂真的和我无关啊，是那个叫任晴的小子动了手脚。一派胡言，天圣祖师是白羲仙子的大弟子。
，昔年跟随白皙仙子南征北战，立下赫赫战功。他的圣像自带神威，怎么可能动动手脚就轻易破碎？更别说那人还只是个杂役弟子。太上长老，那小子很邪门。他说天圣祖师承受不起他的一拜。他竟然敢这么说！狂徒，既然如此，本长老就把此子抓来，看看他长了几个脑袋。来来来，哎，都醒过点啊！每个角落都不放过。等会儿公子要醒了。啊、刘兰。把本执事从墙里放出来。嗯，有人说话吗？呃、是我。哎呀，看来是我听错了。哪有人啊？你、呃，你们这些叛徒！我是四长老的人，四长老不会放过你们的。啊，公子，你醒了，院子都打扫干净了。您先洗漱，还是先吃早饭？今日有个任务交给你。啥任务？公子请说。我刘雷，哎不，我哈巴狗一定给公子办得漂漂亮亮。前往天爵谷，替我采集五彩晶石。啊，天爵谷、啊！公子，如果我有什么地方做的不对，请公子说出来，我一定改。请公子再给我一次机会。起来，我并不是让你去送死。天爵谷有去无回，食死无生。去里面拿东西和送死有什么区别啊？夜惊会传你们一句神咒，不会有任何危险。啊，这样吧，去还是不去？去，必须去。公子交代的事情，上刀山下火海都得去。既然都是自己争取来的，我不信这人公子会闲着没事害我。我乃太上长老。长途任行何在？呃，什么？太上长老？呃，吾、呃、等拜见太上长老。一向能过问宗门事务的太上长老竟然出现了，他找任公子有什么事啊？找我何事？白后山，我父有话问你。没空。呃呃、我没听错吧？公子说没空。刘哥，我可以确定你不是在做梦。公子，那可是太上长老，比郭副掌门还要尊贵的存在。你说话悠着点儿啊！<笑>真是死牛犊子不怕虎啊！这种人怎么活到现在的？说什么？有话问我，就来我这儿，我没空去你那儿。你说什么？有话问我，就来我这儿，我没空去你那儿。大胆！小小杂役，敢污蔑本太上长老！国葬！啊啊啊、刘哥，人人公子早就闯大祸了，他他把钱偷了！这次太上长老，一个巴掌呼死你！我给你一下！还愣着干什么？速去天爵谷！去去去！刘哥，这种形势下不跑路吗？跑个屁！太上长老发怒，你跑得了吗？我们既然抱上了任公子这条粗腿，那就相信到底。不是不相信他，但是啥粗腿能扛得住太上长老啊？<笑>别说了，说多了就是命苦。赶紧去干活吧。<笑>他刚才呵斥我，还一个大耳瓜子破了本长老的千里留影，是不是？是，是这样。狂妄无知，胆大包天！你告诉我，一个杂役弟子哪来的底气这么狂？我看不懂此子，却大受震撼。太上长老，我替你把那小子抓来，速去速回。几百年了，没被这么气过。本长老，先缓会儿。叶静，那念这几句咒语，就可以进入天爵谷。你没骗我们？我从小到大没骗过人。我进去试试。啊，真的没事，我没有受到任何反噬。啊，这也太神奇了！天爵谷连郭副掌门都不敢进入，我们竟然可以随意进出。任公子确实了不起。哈哈，兄弟们，你们也看到了任公子的神异之处，是福不是祸，是祸躲不过、嗯。现在我们就跟着任公子一条道跑到黑了。公子，五彩晶石搬回来了，还不够，再去搬。这些只够夯实地基，激活此地的阵法。墙里还有一个人，表演杂技吗？怪好看的。我谢谢你
。都说杂医院脏乱差，不过看起来还不错哦。对了，大表哥，我给你带好东西来了。什么东西？我不是顶了个荣耀弟子的名头吗？每个月零食和天才地宝发放的不少，我修行一飞千里也用不上，一部分我送出去打点了，一部分就给你送来喽。打点，就是给大表哥你去平事儿了。嗯，你上次可得罪了不少人，我上下打点一番，就算不能阻止他们找你麻烦，也可以缓一缓嘛。给大表哥你废柴崛起当主角的时间呢，嘿，是不是很感动？不用谢我，在这上玄宗，咱俩可是最亲的人呢。我不想着你想着谁呀、啊？嘿，大表哥，你肯定不是一般人。那天分魂曾达了，到时候你别忘了带我飞呀、啊。这些我用不上、嗯，你拿回去吧。以后也不要打点了，你不能修行，嗯、只是暂时的。你放心，嗯、有我在，你想往哪儿飞就往哪儿飞。白西千是为了我，为了人族付出太多，这一世我绝对会护你平安喜乐。<笑>大表哥，我太感动了！你以后就是我异父异母的亲哥哥。你这次来的正好，玄天古令借我一用。这枚令牌竟然如此重要，都能让我混个荣耀弟子，搞不明白上玄宗为什么不收回去。玄天古令有缘者得知，不得强行收回，这是违规。起立！发生了什么？我怎么感觉这里的灵气突然浓郁了很多？好舒服啊！此地是上玄宗最适合修炼之所，你以后在此修炼便可。五彩神庙的根基阵法已经激活，等五彩神庙完全被修复，就可恢复往日光彩。大言不惭、嗯！一个杂役房竟然被你说成最适合修炼之所，你咋不上天呢？你有意见？本护法何止是有意见？我告诉你，我奉太上长老之命来抓你的。乖乖跟我走，不然本护法打得你满地找牙都算轻的。我说了，让那老家伙自己来，我没空去找他。老家伙，你竟然管太上长老叫老家伙！程护法，这小子不是表面上看起来那么弱，你小心。我乃护法，对付一个小小杂役弟子有什么可小心的？稳妥起见，最好叫四长老来，一起拿下此子。闭嘴！护法拿下他，还不是手到擒来，易如反掌。我毙了你！站住！你算什么东西？你让我站住，我就站住。什么？我的身体动不了了。小子，你敢耍阴招？立刻放开我，否则……他！杂役房什么时候有这么强的法阵了？我竟然毫无反抗之力！任行！我是台上长老的人，我你是谁并不重要。我、啊，张、啊、护法，你你没事吧、啊？没事，本护法累了，看你一个人无聊，过来陪陪你。哎、都被人打成这样，还搁那吹呢？你是不是不信？你看我现在慌吗？我根本不慌，知道我为啥不慌吗？嗯、你心大，放屁。我是太上长老派来的，我不回去交差，太上长老肯定会亲自来找。到时候这任性还有活路吗？啊，公子，天绝谷中几乎所有的五彩晶石都找来了，差不多了。五彩神庙该恢复昔日神采了。啊、来瞧瞧，盘坐、啊，领悟。哦，好。哦嗯、来瞧瞧，盘坐，哎、啊，礼物。哦，好。我眼花了吗？杂役房大殿怎么在发金光？七夕是杂役房，发生什么了？张护法去杂役房还未回来，难道出了什么变故？唉，成事不足。罢了，修炼玄天正玉诀已经几十年没有走出洞府了，出去散散心也好。如何？可有领悟？这都能睡着，和前世的白皙性格完全不像。要不是我能看破玄魂烙印，肯定不会认为白巧巧就是白皙的转世身。我们这次发生什么了？好强的威压！有大人物降临，是太上长老。太上长老的真身竟然亲自前来了，拜见太上长老。我
说的没错吧？太上长老到了，把我们俩挂墙上，简直是奇耻大辱！待会儿我一定要加倍奉还。人行，见到本太上长老，为何不拜？你承受不起。又是这句话，莫非天圣祖师的圣像就是被你气炸的？老妖怪，你有几分本事？黄执事。你恐怕无法加倍奉还了，这小子铁定被拍成肉泥了。玄天真一局还远远不到。什么？他竟然没事？啊！此子不但扛住了我的一击，还知道我修炼了玄天真一局。这人形确实不凡。你就是如今上玄宗辈分最大之人，算是吧。有几位古化石老祖已经数百年没出关，大概率都作画了。上玄宗的太上长老战力都如此低微，怪不得没落。放肆！太上长老也是你能忘义的。太上长老，此次出言不逊，也需要你付出生命的代价。他说的对。你看，太上长老修炼一生从未停歇，也只修炼到了山海境。比不上太玄门那些已经进入荣道境的老家伙们。呃，不是，太上长老，现在是这小子对你无礼，看不起你呀、啊，这怎么能忍？绝对不能放过他。确实不能放过他。任行，本太上长老收你为徒。什么？太上长老，你老能不能按常理出牌？虽然有些看不透你。但刚才能扛住玄天正玉诀的威压，在上玄宗没几个人能办到，这足以说明你的妖孽之处。本太上长老一百年没有收徒了，今日就破例一次。杨公子竟然被太上长老看上了，<笑>这可是天上掉馅饼的大机缘啊！任公子从此以后飞黄腾达，一飞冲天，可别忘了我们这些挂件儿啊！任行，还不叫师傅？老家伙，你想多了。你叫我啥？呃，本太上长老不要面子吗？你叫我老家伙，我这暴脾气我自己都控制不住啊！你今日确实要收徒，不过不是我，而是他。我，大表哥，你又把我安排明白了。我要收谁当徒弟，还要听你的吗？是太上长老，不是太好说话。进来，有些事情需要知道。哎我那大半辈子就没见过这么轻视本太上长老的人呐！哇，心平气和，沉心静气，怒意伤肝。看看这小子到底要搞什么？这人侠是不是有病啊？太上长老给他馅饼，他不但不接，还把馅饼砸太上长老脸上了。我敢断定，待会儿这任行出来时，绝对是一具尸体。<笑>完了完了，这该怎么收场？跑路吧！<笑>都给我淡定，相信公子一定会平安无事，不会险中求。都给我顶真公子！呃，刘哥，要不是你腿抖得厉害，你这话我就信了。小子，有什么话赶紧说，说完我送你上路。我叫你来有三件事。第一，你先等等，你坐下了，你让我站着，你坐着。心平气和，沉心静气，怒意伤肝。你毕竟是个天骄，一定要忍住不拍死他。有什么不妥吗？大表哥，这多少有些不尊老爱幼。不尊老爱幼有个屁的关系！你这是在蔑视我呀！把我太上长老当什么了？我忍不住了。天正玉君，这你也能挡住？你真是新入门的杂役弟子吗？既然如此，太上长老要出全力了。记住，这是，其实就是这里面的散发的，这后悔是什么？身体竟然寸步难行。不对，这后悔极其神圣。下古籍里记载的，难道这真的是？你想的没错，此地便是上玄宗的五彩神庙。可五彩神庙几万年前就已神威溃散，消失不见，还不信？这难道是白希圣祖师
，孤山自身之邪，阻止黑暗动乱，真的是白牺牲祖师。白牺祖师的圣洁虚影，只有在五彩神庙中才会显现。你是怎么知道这里是五彩神庙的？因为五彩神庙是我建的，五彩神庙乃人族阴魂安息之所，因此白牺才能在此显现。嗯，一阵无语了。每个人都有秘密，你不说，我暂时不勉强你。接下来要说第二件事，你要收白巧巧为徒，我终要离开这里。白巧巧还有一段路要走，离开之前须得找到可以庇护她成长。太上长老作为上玄宗辈分最高之人，正好怎么选？不可能，这女娃娃没有资质，断了修行的念头吧。美啊，我总感觉他跟我有莫名的牵绊。不可无礼，那是圣祖师。哎、啊，现在如何？圣祖师看中的人，我自然可以收他为徒。啊、你感觉如何？大表哥，我感觉刚才那位姐姐影响了我，我有点想哭。五彩神庙保留了白皙前世的一缕神魂光华，为白巧巧加持后，白巧巧觉醒了前世的一些印念，从而心性朝着白皙慢慢靠拢。啊，不过我白巧巧是个快乐的女青年，我要开心，我要乐呵呵，我要笑呵呵，我要痛痛快快的。哎<笑>，白巧巧之前的生活都经历了什么？心性够坚韧的，竟然没有受到白皙神魂光华的影响。呃，任翔。我想问你，是怎么调动五彩？问就是我见的、呃，还能不能好好说话了？现在我说第三件事，我可并不想听哦，听了怕不是要被气死。我传你进阶版的玄天镇玉诀，帮你突破桎梏。毕竟现在你太弱了，配不上太上长老的称号，也不配当白巧巧的师傅。哼哼，你传我进阶版玄天镇玉诀？你以为玄天镇玉诀是什么？那可是上玄宗最顶级的功法。装模作样，你若不能做到，我给你跪这儿。去。啊啊、这呵呵，竟然这样，懂了。大表哥，你把人整疯了。公子，请收下我的膝盖。任公子早说第三件事，我早就跪了。道敬，给我破。上百年了，修炼玄天镇玉诀让我的修为迟迟无法突破。如今不但功法有成，连修为也直接突破到了荣道境。老夫终于赶上太玄门的老家伙了。玄天镇玉诀优点是威力奇大，缺点便是难以修炼。这次你能一举突破，也得益于你几百年的积累。我只是为你点破了那道门，能点破那道门，比几百年的积累更重要啊！否则我穷极一生，恐怕也难寸进。任公子真乃神人呐、呃！这么长时间了，太上长老怎么还不出来啊？着什么急？拍死一个任星还不是手到擒来？只有太上长老出来了，那任星想必已经凉透了。<笑>任公子，请。呃、什么？一定是我们眼花了。任公子，我先回去闭关，参悟境界版玄天镇玉诀。白巧巧现在是我徒弟，可以随时来找我，我必定会全力培养她。太上长老，救救我呀！我还在墙里。你们两个就在墙里待着吧，再敢招惹任公子，我配死你们！<笑>这这到底是什么情况？韦太太上长老对人形的态度截然大变啊！只有一种可能，我们现在在做梦，睡一觉就好了。啊、这一碗通体舒坦、啊，我感觉一晚上的修炼抵得上以前十天了。杂役房经过公司改造，今非昔比，不过切勿乱传，给人公司惹麻烦。以后无论公子做什么事，我们都要无条件支持大粗腿任公子，知道吗？明白，刘哥放心。经过了这么多事儿，任公子在我们心中就是神。借助五彩神庙，直接冲开了双脚处的昆仑穴，再开两处星海穴窍。
和双脚有关的神通，可以勉强应用一些。严大哥，我找你有事。这院子里好浓的灵力，竟然比外面浓郁十倍不止。这里是杂役院。哎，怎么墙里还有两个人？这是在修炼吗？加油！我们谢谢你。江夏，找我何事？严大哥，最近宗门闹鬼的传言，你有没有听过？呃，这事我听说了。内外门的弟子穿的可邪乎了，快去说！邪乎能出现断业，是专门吸取年轻弟子的精魄。已经有好几位师兄无果失踪，查了许久都没有头绪啊！严大哥除魔手段通天，连元魔都能除掉。如果能解决此事，宗门必定另眼相看。身为内门弟子，甚至亲传弟子也不是不可能。我对闹鬼没兴趣啊，不顾圣器阁，我倒是想去看一下。南宫师妹，这两日考虑的如何了？南宫师妹，这两日考虑的如何了？张师兄，此事我还没想好。南宫师妹，这有什么可想的？和张师兄联合，对你只有好处，没有坏处。我听说南宫师妹的一位叔叔进入天蓝秘境几十年了。天蓝秘境亲近宗门一半的资源，里面的天桥一旦出事，立即身处上玄宗高位。南宫师妹，不管南宫家与张家在世俗如何竞争，在上玄宗，只要你我两家联合，未来这上玄宗就是我们说了算。真的，说了算吗？人形他奇怪，我想人形干什么？人形再厉害，也只是混迹在上玄宗的底层。根本无法跃上上玄宗上层。张师兄，最近圣启阁闹鬼之事，你可听说？不如去看看。听说这一次，谁能解决此事，宗门有重赏。去肯定要去，不过不只是我去。这次我哥张钻也会前去，亲自解决此事，为我谋得亲传弟子的资格。啊！张钻师兄出关了，有他在，定能解决此事。张师兄也会得偿所愿。张钻吗？那个天生王体。自带天眼神通的张家奇才，大哥，这里就是圣启阁。果然，这里也破落了。宗门为何这么重视圣启阁？一个破房子而已，这你就不知道了吧？我三师叔的侄子是专门给大长老打扫卫生的。他偶然听见啊，这圣启阁内极有可能藏着上玄宗失传已久的地术和命术。啊，地术和命术。只要是被找到，我上玄宗还不原地起飞。所以郭副掌门等人都是无比重视。谁能解决此事，一个真传弟子的名额是跑不了的。进去吧。嗯。慢着。行，一个杂役弟子，谁允许你来这里的？这是是怎么办事的？这都几天了，人心竟然还活蹦乱跳的。张金，我叫任大哥来这里的，你有意见？怪不得这几日还好好的。原来是学会当小白脸儿，找了江希儿这个靠山。是啊，得罪我张家，江希儿护不住你的。张金，再敢出言不逊，别逼我教训你。江希儿，你一个没落的人皇世家，哪儿来的底气和我横？有本事！你敢？你敢？啊、江希尔不愧是精英弟子排名第一，张金可不是他的对手、啊。他们此次都是来争夺真传弟子的席位吧？可恶，江希尔，别废话！没生粉脸，是张钻。哥，你来了。废物，连一个女人都打不过。我听说张铁都被人杀了，在此之后，张家真是一茬不如一茬。哥，就是那个小子害了张铁，他还找了江希儿做靠山，害了张铁，现在过来临死，给你个舒服的死，等我把你带到后山，抽魂拔金。蠢货、呃！什么？哥，他说你是蠢货，我听见了，用你说。你是我见过最嚣张的杂役，你如果仗着门规觉得我不敢杀你，那是你想多了。我杀你，宗门顶多一个月禁闭。范师兄，你身灵力极其凝实，不愧是王帝啊，而且是开启神通的王帝。腾空进巅峰，加上王体神通，实力确实恐怖。至少这种威压之下，我挡不住一招。张家如果还这么蠢下去，就没有存在下去的必要
你敢出言不逊，死！你敢？江希儿，你也找死吗？我成全你。我只是毛铁，其实我根本挡不住。住手！哼、嗯！师傅，你怎么来了？为师不来，你刚才就被重伤了。拜见二长老。张钻，你敢伤本长老弟子，活腻歪了。回二长老，我并不是针对江师妹。实在是江师妹非要护一位杂役弟子，我也是被迫出手。为师让你来探索圣启阁，你去护一个杂役弟子做甚？这个，师傅，这是人形人大哥，之前帮过我。人形，就是那个把郭副掌门和四长老气得不轻那位。师傅，这张钻故意找茬，你能不能？不能。为师从不想参与宗门内的这些纷争。从现在起，你离这人形远点，专心去探索圣启阁。可是，师傅，没有可是，进去。好吧，人形，我不管你和希儿之前如何相识，但你现在只是杂役弟子，还是受人关注的杂役弟子。希儿她是玄冰宝体，前途无限，我不希望你借助她来达到什么目的。想多了，一个宝体能有什么前途？而且不是我借助江希儿达到什么目的，是江希儿能和我产生联系，这一份大机缘。你竟然想毁掉？你说什么？二长老，这小子就是这一副不知天高地厚的德行，不如我帮你干了他。还是不要你管，滚！怪不得郭副掌门都被这人形气得三天没法进行修炼，他是真会气人呐、啊！走，我们也进去。嗯、南宫师妹，你还愣着干什么？我、哦、是不进去了。有张钻师兄和江希尔师姐打头阵，应该没什么危险。我们也进去凑凑热闹，没准就发现什么大机缘。当年建造圣启阁，有盛世开启，天下太平之意，没想到却有人成了叛徒。大业未成，圣启阁最终也没有启用，反而成了魑魅魍魉的幽居之地。任大哥，我在里面看了一圈，没有什么特别的呀。有，就是。任大哥，我在里面看了一圈，没有什么特别的呀。有，就在这。我我怎么看不见？任大哥，你可别吓我！啊、所有人听我命令，都给我找，一个角落都不放过。任行，这里可是闹鬼的地方，四个人稀松平常，就问你怕不怕？确实闹鬼，就在你。吓我！磨练伎俩，张静会上当。沈大哥没骗我，果然有鬼！救我！怎么回事？救我！邪祟，现身！放开我弟弟！来了都得死！大哥，圣启阁怎么会有这种东西？看见摸不着，幸亏我这次准备充足，找杨万迪师兄要了几枚镇魔符箓，不然还真不好对付那些邪祟。这些竹简记录的信息有限，不过也让我了解到，我沉眠后，人族大陆冒出了很多叛徒势力，残害人族阴气，这些走狗到了该清算的时候。这里竟然还有一枚隐藏的金钱。哥，看那小子在干嘛？他不会想从这些竹简中找到命数或者地数吧？那是做梦！这些竹简不知道被人翻多少遍，哪有什么？那是金色传说，那是只有地数才会发出的金色光芒。这怎么可能？那小子怎么随手一拿就能找到地数？我们的竹简不是都被人翻烂了吗？最低级的地数而已。没剩用处，哥，你别愣着了，赶紧给那小子抢了，围住他，别让他跑了。任大哥，你竟然找到了传说中的地数，你这次立了大功了。小子，把送给你。任大哥，我明白，这地数我先替你保管，出去后再还给你。不用还，你要是不要，就扔了吧。这竟然耍花样！看我们不敢动江希儿，故意把金钱给江希儿保存，果然是个只会靠女人的废物。要不先把这小子嘎了！
，正座师兄，这里发现了一枚镜子。不急，他什么时候死，我们说了算。先去看看镜子。少师兄，镜子里面有个女人在梳头。这邪祟想利用美色诱惑模特，太小看我了，打碎他。沈大哥，那镜子是怎么回事？那是须弥之镜，不可破坏，否则会遭殃。胡说八道！你知道个屁！我偏要打碎他。离远点。啊！他们挨雷劈的时候会连累到你。啊啊！啊啊哈哈哈哈没事发生，我就知道这小子在胡说八道。都在死，还有两路，那是因为不够少。邪祟，休得猖狂！怎么碰不到他？<笑>我乃是玉女之子，你碰不到我，我却能杀你，成为我的徒弟吗？把你们巢穴的大门打开，我饶你不死。你怎么能碰到我？回答我的问题。走，你拦不住我。个人学校开启后，双脚是不可以触什么作用？既然不回答问题，无你无用。我乃虚弥之境，你杀不死我。这是传说中的这魔力。差点死！我我感觉我身上肉都糊了，太惨了！幸亏替人大哥的躲远了。这是什么？此地邪物藏身的巢穴，也是须弥之境的所在地。此次来圣气阁，没想到还有意外收获。等等我，人大哥、啊！他们进去了，我们进不进？肯定进去，地术还在他们手里。什么？这人？难道是我上玄宗失踪已久的掌门？掌门，天眼神通，让人看看真假。这名真身是真的，真的是失踪的掌门，绝对不会错。没想到过了这么多年，你们这些年轻弟子还认识我。不错，无奈上玄宗当代掌门。弟子张坚，拜见掌门。你们两个呢？弟子江希儿，没必要办啊，假货而已。贤弟，没必要办啊，假货而已。放肆！你算什么东西？也能评判掌门真假？我已用天眼神通查看过，可以明确告诉你，掌门货真价实。我本困了二十年，有人怀疑，本掌门有一计。且看，这是五彩神莲，只有掌门才能施展的异象神通，绝对是掌门无疑。困了二十年，掌门，我这就出去禀告诸位长老前来营救，找到掌门绝对是大功一件。此事不急，你们能进入此地，即是有大机缘之人。我现在给你们每人传授一门地术。地术，我们竟然可以学习地术！多谢掌门。走吧。哥，他们俩走了，不拦住他们吗？掌门传授地术，这等天大的机缘，他们自己不要，拦住他们干嘛？两个大傻子！任大哥，前面要撞墙了！石壁居然穿过去了。嗯，我们这是在哪里？沈大哥，是怎么回事？我们刚才看到的掌门，难道是某种妖物假扮？但感觉不像。这里是须弥之境，其厉害之处在于可以使群体置换，所有人都会陷入一种逻辑自洽的环境上玄宗弟子对于掌门失踪这件事都有所重视。
。故此次的幻境，便是你们见到了上玄宗长。这样吗？张俊开几天眼神通都没有看透，他们永远察觉不到了吗？须弥之境会根据你所见过的事物进行幻化，当幻化不出自己也没有见过的东西时，就很容易察觉到。接下来我们去哪儿？在这里等着，自然会有人来找我们。掌门，可以赐我们地数了。你们都不错，能进入此地，即使有大机缘之人，我会传授你们每人一门地数。我都感激掌门，以后必为上玄宗赴汤蹈火。你们资质都很好，能进入此地，即使有大机缘之人。我会为你们每人传授一门地术、哦。什么情况？哥，掌门是不是在这里待得太久，脑子出问题？别胡说八道，对掌门不敬，小命不想要了。掌门，我们都等着了，您老人家可以传地术了。你们资质都很好，能进入此地，即使有大机缘之人。我会为你们每人传授一门地术。掌门，你不要再拿我们寻开心了，真有问题。地术，你们想要地术，本掌门自然会传给你们，请掌门传给我们。你们都竖起耳朵听好了，来到、啊，平心静气，记住掌门说的每一句话。爸爸的爸爸叫什么？爸爸的爸爸叫爷爷。爸爸的妈妈叫什么？爸爸的妈妈叫奶奶。这他娘的是假的！爸爸的弟弟叫什么？而我们，我毙了你！你，难道是幻境？快向四周给我探索！我们要走出这幻境。嗯，终于走出来了。是啊，哥，看那边是江希尔和任行，他们俩早就出来了。江希儿，你们早就知道这里是幻境，为何不提醒我们？为什么要提醒你们？刚才不还骂我们大傻子？现在知道谁是傻子了吧？对着空气跪了这么久，差点没笑死我！可恶，我马上就让你笑不出来！就是你们害了我夫人，找到我这里算你们有些本事，不过敢害我夫人。你们一个也别想活！你就是控制这里的怪物，竟敢用幻境戏耍我们！哥，除掉这里的怪物，就等于解决了剩几个的问题，这是头功！都给我听好了，一起上，杀了他！我的小弟，啊、到底什么实力？做门长老都没这么强吗？太弱了！你们去幻境玩吧！<笑><笑>哦，小娘们儿，你身体挺硬的，这皮肤怎么有些扎手啊？这到底是什么怪物，竟然可以施展如此强大的幻术？敢做本大王怪物？你这女人看着不错，就留下当我的新夫人吧。她不是怪物。呵呵，怎么害怕？认怂了？但没用，我这里不留男的。她是逃兵。你你你在说什么？我说你是逃兵，须弥族的逃兵。你你到底是谁？当年须弥族族长为三百六十位人间兵主之一。大战开启，须弥族却怯战不出，导致东南西域全线崩溃。事后更有一部分族人直接蹲入各处躲藏，你就是其中一个吧？人间兵主，须弥族大战，任大哥到底在说什么？我我,我不是。呃，不要说了，这是你们须弥族耻辱，也是须弥族长无法洗刷的罪。我让你不要再说了。为什么不要说？因为须弥族长让你们须弥族当了逃兵，无数人杰最后惨死。你可知道？够了！这个蛮族气势，好强的肉身之力。不管你是谁，你都没资格指责我，更没有资格指责族长。不管你是谁。你都没资格指责我，更没有资格指责族长。呃、怎么可能？这一副外向之力，你怎么能接住？神秘情况，传说中的万物不灭体，你难道是？我现在有资格指责你吗？须弥一族少族长，拜见公子。没想到你还是须弥族的少族长
，我们以为公子已经永久沉湎，没想到还能再见到公子，人族大幸啊！公子，你听我解释，当年的事情不是你想的那样。当年蓄意一族奉命在东南西域战场制造幻境，困住敌人。开始的时候都按照公子的要求顺利进行，没想到蓄意族后方出现了叛乱。我父亲不得已，只能先撤退，镇压叛乱。不想遭受了叛变者的埋伏。父亲将负伤的我救出后，再返回战场，直至生死道消。许明一族没有背叛，公子不信，可以对我搜魂。如果我有依据假话，魂飞魄散。不必，你没说假话。当时白溪仙子已死，我根本不知该去哪。只能来到这里，但是很多叛徒势力在对上玄宗进行清算，无数人族英杰被残害，上玄宗的天圣便是死在他们手中。不得已，我藏在了圣器阁，一藏就是这么多年。当年背叛你们虚弥一族的叛徒，知道是谁吗、呃？不知道，不过我一定会查清楚。公子，我想继承我父的人间冰主之位，传承他的意志，跟随公子再战诸天。你还不够资格。冰主不是谁人都行。这么多年，虚弥一族的意志在你身上已经消磨殆尽。我会选江城为冰主之一。第一，他为太古凡体；第二，便是他心智之间传承了江离的意志。如何才够资格？请公子指明。你真想成为冰主，哪怕付出灰飞烟灭的代价？做梦都想。这些年活得窝囊与憋屈，整日与孤魂野鬼混在一起，我不想再这样下去了。以前我眼前全是黑暗，看不到出路，只能浑浑噩噩。如今见到了公子，终于见到了光。请公子像当初指引我父一般指引我，纵然灰飞烟灭，我也不负公子。三个条件：召集须弥一族还活着的成员，重建须弥族，找出当年的背叛之人。找到须弥族长遗留的须弥舍利，公子放心，我一定会完成，继承我父之愿。起来吧、呃，公子。这么多年来，我收藏了不少好东西，公子也许用得上。这是什么级别的丹药？木香好浓郁。这是圣兵，这难道又是一本地书？拿走，看不上。呃、拿走，看不上。呃，公子看不上也正常，不过。这块原质石，公子不感兴趣。这位姑娘应该感兴趣吧？我原质石是什么？我为什么要感兴趣？给他吧。这个有什么作用？提升你的体质。提升体质？这种宝贝确实罕见。准确来说，是提升你的特殊体质。提升特殊体质？这不可能！特殊体质不是先天天赋吗？我从来没听说过特殊体质可以提升。在公子这里，没有什么是不能变的。我该怎么用？吞下去，在体内炼化。好，好，哎、嗯。公子，此女身上的气息似乎有些熟悉。她是江离的后代。原来如此。这、嗯、他要坚持不住了。万、嗯、灭体，青光生万物，突破特殊体质造成的根基损伤，也只有公子的青光才能治愈。给我破！我突破了，我的宝体变成了王体。不对，这是圣体，冰皇圣体了，简直算是做梦。小丫头先天根基不错呀，一般人也就把特殊体质提升一阶，她竟然提升了两阶，而且觉醒的还是排名前二十的圣体。多谢任大哥的再造之恩。公子，接下来我便去完成公子交代的事儿。去吧。须弥一族的荣辱皆系你身，定不负公子所托。怎么回事？怎么感觉有什么强大的存在从圣启阁飞离而去？是我的错觉吗？二长老，啊，竟有闲情雅致来此，平日可是见你一面都难呐。四长老，少在这里阴阳怪气的。此次张钻和张金入内，圣启阁的诡异。他们必能处理好，我上玄宗的机缘也必是他们的。哼<笑>，放屁！你张家子弟优秀，<笑>但我徒弟也不差。不差吗？别忘了，张钻是王体，而江心儿只是个宝体，差了十万八千里了。谁说特殊体质就决定了一个人的上限？
，昔日人皇江里根本没有任何特殊体质，不也惊艳了一个时代？嘴硬就没意思了。等会儿他们出来，我看你还怎么狡辩。虚名少族长离开后。此地的五层幻境就会消失。这里竟然有五层幻境，当真了得！<笑>小娘们别走，哥哥在这儿。我不是在抱着公主吗？怎么变成兔子了？怎么回事？我刚才不是在和隔壁寡妇深夜谈心吗？可恶，我们又中了幻术，简直丢人丢大了。天地是天。可恶！我们又中了幻术，简直丢人丢大了。呵，看那儿，江希尔和任行，他们要出去了。站住！干什么？任行害我张家张铁，今日必须付出代价。江希尔，你把地术交出来。今日之事，发天道誓言，永不外传。我放你离开。毙了这蠢货、嗯！发生了这么多事，还自以为是，没救了。你真把本公子整笑。一个受到江希尔庇护的弱鸡，也配说这种话？他江希尔敢吗？他江希尔有这个本事吗？张钻，来战！江希尔，你还真敢！来！江希尔，你是不是疯了？刚刚在外面，要不是你师傅，我已经废了你。别废话，你要是害怕，我让你一只手。既然如此，我成全你。羞嘴灵动。来！什么、啊？这怎么可能？你的玄冰宝体怎么会有这么强的威力？怕了吗？怕个屁！天眼全开，天下皆我心，一皇天下。什么？这这是圣体威势？江希尔怎么可能是圣体？二、啊、长老，里面的人差不多该出来了。到时候你那徒弟有个意外什么的，你可要做好心理准备呀、啊。这我是吗？你怎么不说你张家子弟出意外，再敢出言不逊，嘴给你撕烂！本长老说的是事实。哈、啊，四<笑>长老睁开你的眼睛看看，到底谁出意外了？到底怎么回事？难道你们在圣器阁遇到了强大的妖物？四长老，是江希儿。我被江希尔打飞出来的，这不可能！江希尔只是区区宝体，怎么可能是你的对手？虽然希尔资质很好，但让你身受重伤，确实不可能。什么宝体？江希尔，他明明是圣体，要不然我岂会被击败？圣体，张钻，你是不是被打傻了？师傅，希尔，你过来，这里有个大傻子说你是圣体。想要把受伤的事嫁祸给你，你告诉四长老是怎么回事？师傅，我现在是圣体了，听见没有？我徒弟说他是圣体。什么？你是圣体？你再说一遍，你什么体质？师傅，现在是冰皇圣体。你看，圣体光辉，真的是圣体。希儿，这究竟是怎么回事？师傅，我在圣体阁获得了大机缘，宝体得以进化。不可能！可能特殊体质怎么可能进化？希儿，你说的确实有些让人难以接受。师傅，是真的，我也感觉自己像是在做梦。不、嗯、管怎样，先去议事大殿，这是宗门大事。希儿，你能获得如此机缘，真传弟子必定是你的了。师傅，其实我能获得如此机缘，都被任大哥所赐。人形，他一个杂役弟子能赐予你机缘？师傅，你看。这是地术，师傅，这地术也是任大哥给我的，行给你，不是他为啥给你？呃，他看不上。任行竟然活着出来了，而且江希儿还获得了大机缘，这大机缘会和任行有关吗？任行，希儿的机缘和你有关，跟我走。果然和任行有关，如果我从一开始就没有选错，和任行交好。江希儿现在的机缘，会不会是我的？怎么又是这小子？二长老，你把这小子弄过来干什么？扰乱本掌门修行吗？郭副掌门，圣启阁的事情解决了。解决了。希儿，把圣启阁的事情说一遍。嗯。须弥族是什么？你们听说过吗？并未听说过。任翔
，你不给我们解释一下吗？没必要。如无意外，你们此生不会再和须弥一族有任何交集了。你小子还是这么气人！掌门，他既然不肯说，就撬开他的嘴。慢着，他不愿说，何必强求？再说，人形解决了祸端，找到了一门帝术，应该论功行赏。帝术在江希尔手中，功劳自然是江希尔的。江希尔可近身真传弟子，任行如果不解释清楚圣启阁的事，本掌门无法论功行赏。人形，这可是难得的大功劳。听本长老一句劝，这是脱离杂役房的机会。杂役房挺好，我先回去了。他这是什么态度？他有一点尊敬我这个掌门吗？想来就来，想走就走，不知道的还以为他是掌门。副掌门，诸位长老，有急事禀报。什么急事？说。太玄门传来旨意，明日有使者前来，上应两宗结亲之事。你什么？可恶！太玄门这是找事来了。明面是结亲，实际上。吞并我上玄宗之心不死，可是如今太玄门势大，我上玄宗根本无力反抗，只能走一步看一步了。结亲之事恐怕难以推脱，我上玄宗并未设立首席弟子，谁可以和太玄门少门主成亲？二长老，你徒弟江希尔和少门主般配？啊！你在说什么屁话？这绝对不可能！既然如此，我倒是有个人选。荣耀弟子白巧巧，既然如此，我倒是有个人选。荣耀弟子白巧巧，身份不低，年纪也合适。最重要的是，他是个废物，送出去对我上玄宗也没有什么损失。长老、啊，你知道何为荣耀弟子？荣耀弟子是能给我上玄宗带来荣耀之人。你不守护荣耀弟子就算了，还想把他往火坑里推？哼！你清高，你了不起，有本事你来解决此事。我告诉你，太玄门肯定有备而来。如果不给他们满意的答复，到时候不是送一个荣耀弟子这么简单了。那也不能做这等无耻之事。别吵了，此事就由大长老、四长老共同负责，见机行事。切勿让我上玄宗再多生事端。是。啊、你来了，人心回来了，快赶紧装睡。公子，你回来了。他们两个怎么还在？他们两个一直都在啊，应该嵌在墙里出不来吧？叶青，你过来，我有事问你。他发现我们装睡了，他知道我们能从墙里出来。你不慌，我们就不走。这里灵气比外面浓郁几十倍。傻子才走！如果能在这里修炼，把我挂墙上一辈子，我都愿意。反正不把我们扔出去，我们就不走。当初是他把我们嵌在墙里的，他得负责。这话没毛病。叶青，我问你，你和上玄宗掌门是何关系？公子，难道你你都知道了？哎，上玄宗掌门其实是我父亲。果然如此。我出生的时候，母亲修炼出现差错，导致我出生之后又丑又笨。父亲虽然把我带到了上玄宗，但他毕竟是一宗之主。为了他的名声，我们一直没有对外公开父女关系。公子，你有我父亲的线索吗？暂时没有。救命啊！救命啊！大长风，救命！他们要抓我！白小江，你也是奉副掌门之力，赶紧跟我们走。为何要带走他？一个杂役弟子，我劝你别多管闲事。让他们出去。两位，请啊！放肆！如雷，你敢管我内门弟子的事？内门弟子算什么？院子里天王老子来了也白搭。不自量力！一个杂役怎么会这么厉害？滚！无法无天了，你们给我等着！没想到我刘雷有一天能轻松击败内门弟子，这上哪说理去啊？公子就是我永远的神。大长老、四长老，那任行横行无忌，简直把杂医院经营成了他自己的地盘。岂有此理！大长老，此子一日不出，上玄宗便一日不宁。四长老，事情还没你说的那么严重吧？比我说的还要严重。
白巧巧关乎上玄宗存亡，此等大事，这人形也敢插手？司长老，人形自从来我上玄宗之后，所做之事皆是匪夷所思。我觉得此子应该当做特殊子弟培养，也许日后他能对我上玄宗有大用。大长老看来还在偏袒他，这人形。今日我杀定了，传令下去，调动执法堂，以叛乱罪灭了人形。不对，是灭了整个杂医院。是，司长老，执法堂只有副掌门有资格调动，你没有权利。你看，这是什么？我副掌门竟然给了你掌门令。现在你没话可说了吧？师傅，这么着急把我抓来，有急事儿？不然，你现在速速去杂医院，找一个叫人形的杂医弟子，告诉他，四长老调动执法堂，要对他下手，让他赶紧躲起来。杂医弟子啊，他不是普通的杂医，我没时间和你说了，你赶紧去。我现在要去面见郭府掌门，让他撤回掌门令。我这就去。一个杂役竟然惹了四长老和执法堂，这是啥杂役啊？怎么混到被这么多人针对的地步啊？梁师兄，改日去喝酒啊！<笑>梁师兄，该约个饭局了。<笑>梁师兄，最近拍卖行来了件好东西，找时间一起去看看。<笑>好说好说，一定一定。看来那人形还是不懂修仙啊！修仙修的是什么？修仙修的依旧是人情世故啊！五彩神庙这些时日，把本该供给天蓝秘境的灵气吸收了一大半，那些秘境中的米虫，恐怕也快要坐不住。你就是人形，是。你下来，我师傅大长老让我给你带个话。说吧。你就这么让我站在地上仰望着你说？不然。哎，我说，你这人懂不懂礼貌？我可是大长老的徒弟，乃真传弟子。一个小小的杂役，怎么不懂尊卑？你会不会为人处事啊？大长老就让你说这个？我，你行，我给你竖个大拇哥。既然你不下来，我上去了。啊，这是啊，怎么回事？这屋顶上怎么会有这么强的灵力威压？哎，你等等，我师傅交代的事情还没和你说。大表哥，刚才你在和谁说话？对啊，啊啊，不得了啊！这里灵气充沛，我上玄宗竟然还有这种宝地，看来不止屋顶，这整座杂医院都不同寻常啊！哎，杨师兄、啊，你咋来了？白师妹，好巧啊，你也在。<笑>杨师兄，上次款待我的灵肉液我还没有回请呢，改天我做东请杨师兄。都是自家人，好说好说。<笑>对了，我给你介绍一下，这是我大表哥。这是我大表哥，人形。表哥，这是杨师兄，在上玄宗被称为全能交际草。我这段时间跟着他认识了不少人呢。白师妹，这人形居然是你表哥，有件急事儿，我正要告诉你们。不用了，嗯，不用。我说的事情生死攸关。那些人已经来了。执法堂执法，杀人就回避。嗯，糟糕，晚了一步。人形，执法堂今日必杀你，你赶紧躲起来。我师傅已经去求姑父掌门了，我为你托一些时间，也许你还有一线生机。不用。还不用，你不知道执法堂的厉害。四长老背后的张家就有很多人在执法堂任职。人形何在？快走，我去拖住他们。原来是张海昌张堂主，好久不见，堂主风采依旧啊。啊，原来是杨楚然小兄弟啊，确实好久不见，没想到你也在这里。<笑>张堂主，先去喝杯茶叙叙旧。杨兄弟，今日我有要事在身，实在不便，改日我做东，请杨兄弟。哎，别呀、啊，择日不如撞日，你执法堂就算拿人，也不急于一时啊。实不相瞒。我此次前来，若拿一个叫人形的狂徒，此事是四长老亲自下令，不容任何干扰。人形，我知道此人，但他已经离开，不在这里了。幸亏我机智，让人形跑了，顺利完成师傅交代的任务。确定？确定啊！不信张堂主自己看。啥玩意儿？你怎么还在？<笑>二叔，我们来拿下此子。去吧，速战速决。完了，这小子完了。任行，上次在圣启阁没干掉人，这次你必死。下了
，搞笑！你让下来，我们就下来。不下来会死。放屁！就凭你，今日能动我们一根汗毛，就算你。啊！啊啊实力多多益善。怎么回事？他们俩怎么掉下去了？去看看。是。啊！堂主，他们都摔死了。你在说什么胡话？堂堂堂空镜会被摔死？堂主，肯定是这小子搞的鬼！小子，敢害我张家子弟！张家子弟算个屁！再敢狂吠，我灭了整个张家！哈哈，霸气！公子这话说的，我热血沸腾啊！刘哥，先别让热血冲昏了头，咱家公子现在在和整个芝麻堂对着干呀！你给我走，我毙了你！都给我听好了！今日不管局势如何，必须稳稳站在公子这一边。嗯，张护法，你也是张家人，知法堂出动，两个张家后辈身死，你们有什么想法吗？我觉得任行保不住这小院了，要不我们从这墙上下来吧？知法堂出动，代表了宗门意志，任行不可能和整个宗门对抗。哎，大机缘没了，灭了整个张家。哈哈哈哈哈！真是把本堂主逗笑了。二品杂医院，什么？这小院有问题，下去看看。这里的灵力气息都不同寻常。小子，此地为何会这样？跟你屁事！大胆，住手！你看，住手！还在杂医院对公子无礼，反了你们！你们一群杂役弟子！敢反抗执法堂，宗门对着干，通通拿下，一个不留！一群杂役对抗执法堂精英，找死！啊啊、好强！执法堂弟子的修为比我们高出几个境界。我执法堂都是精英弟子，一群蒙昧无知的废物，现在知道差距了吗？都是精英弟子，这怎么打得过？<笑>打不过就打不过，慌什么？没看见公子很淡定吗？小子，你还有什么遗言？冥顽不灵，今日必斩。听清楚他说什么了吗？他说必斩我。<笑>堂主，这小子估计吓傻了。<笑>都啥时候还口嗨？希望师傅那边有进展，不然人行再劫难逃。大长老。郭掌门正在修行，谁也不见。你们敢阻拦本长老？大长老，我只是个传话的，请不要为难我们。郭副掌门，你给我出来！那姓郭的，掌门失踪后，你执掌整个上旬宗，身为一宗长宽者，就这么点心胸，连一个杂役弟子都容不下吗？你给我出来，不然本长老就站在这里把你骂出来！大长老，你太放肆了！郭的，我只有一个要求，不要让执法堂出手。人形不能死，此宗灭不可活。大长老，这人形与你非亲非故，何必在乎他的死活？郭副掌门，这和亲故有何关系？人形他是个奇才，我在为上玄宗的千秋大业着想。你以为我是张家那群人拉帮结派，把整个上玄宗搞得乌烟瘴气？荣耀弟子白巧巧，杂役方一个不留。叶金、刘磊，你们斩了这执法堂堂主。啊！<笑>这小子果然抽风了，让两个垃圾斩了堂主，哇，天下之大吉！上，真上啊！新公子，你妈的拼了！以杂役之躯硬汉精英弟子，就算死了，老子也有的吹了。英杰是，福佑英杰。这是这呀？干、啊、什么？哈、啊！多谢公子赐我力量。哈、啊！哈、啊！怎么回事？这两杂役怎么变得这么猛了？这两杂役怎么变得这么猛了？啊！什么情况啊？这是？可恶！怎么能被区区杂役打败？都给我上！啊啊啊啊、我执法堂弟子竟然都被打倒了，这个全都是精英弟子啊！为什么会这样？啊
，这到底怎么回事？难道这座院子有什么奇异能量？这人形未免也太妖了吧！该你了，放肆！我乃执法堂堂主，四长老是我堂弟，你们敢对我无礼？四长老算个鸟，在这里一切公子说了算。荒唐！宰了你们！嗯我竟然能挡住本堂主的攻击，给我报！啊！行，都是你！本堂主无论如何也要宰了你！给我死！你才什么？五彩神庙作为祭祀之所，最好的祭祀之物，便是低着头。上玄宗要崛起。这地台也是时候出现了。什么玩意儿？地台？真的？是为了宗门圣物，斩地台？可他已经消失了上万年之久，怎么会突然出现在这里啊？斩地台，专斩祸乱宗门者。今日你张家为虎作伥，搅得上玄宗乌烟瘴气，今日便斩你，以正乾坤。我的执法堂堂主，从来是我斩别人。你慢着，等等，你等等，别真斩呐！我去，这人形也太生猛了，我们张堂主都吓尿了。我现在觉得，人形把我们挂在墙上，对我们简直太仁慈了。还有什么遗言？小子，你敢斩我，无论张家还是上玄宗，都会助你九族。上路。死长老，救我！放肆！你终于来了，再来晚一步就见不到我了。这难道是传说中的斩敌台，竟然出现在一个杂医院中？堂弟，这杂医院很是特别，是修身宝地啊，绝对要杀了这小子，抢了这座院子。人形，我现在命令你放了张堂主。祖母，敢抗命！这是以下犯上，罪加一等。张家之人，害群之马，今日必斩。放肆！啊，也行，玩归玩，闹归闹，别拿堂主开玩笑，不能真斩啊，否则没有回旋的余地了。什么？你敢？放、啊！啊，我的娘哦，你真斩了呀！你，请上我也。今日不把你抽筋扒皮，难消我心头之恨。死不死？哼！什么？谁？哪一个王八犊子敢打我？哦，这太上长老，你你怎么来了？要不来，还不被你们翻了天？太上长老，这个叫人形的小子，他竟然敢当众！斩首执法堂堂主，这种叛逆，在叛逆界也是相当的叛逆啊！我问你，执法堂为何要来杂役院？自然是带走白巧巧，而这人形竟然胆敢阻止，还请太上长老出手镇压此贼！啊！太上长老，你……白巧巧是我的关门弟子。什么？你？你怎么会收一个没有任何资质的摆设的关门弟子？他关门弟子，你问过我了吗？还敢骂我王八犊子！此事是我莽撞，但人形斩杀执法堂堂主，绝不可姑息呀、啊！四长老，五大表哥杀了何人？张金、张钻和执法堂张堂主。你姓张，还不明白吗？真相就是，大表哥针对的不是上玄宗，而是你们张家。放屁！他们就算是张家的人，也是上玄宗的栋梁。栋梁，护法堂张堂主平日里为非作歹，横行上玄宗，其他张家弟子也都是一丘之貉。你以为我不知道？本太上长老只是忙于闭关修炼，睁一只眼闭一只眼罢了，又不是瞎吗、呃？太上长老，你听我狡辩，此事和张家众人无关，我也是为了上玄宗着想啊。够了，本太上长老令。今日起，上玄宗所属张家之人，皆须带走调查。若发现违背门规，严惩不贷。什么？太上长老，我不服！你早已不管宗门事务，此次如此偏袒，我不服！不服？你这是什么？这是传说中的斩敌台。既然知道斩敌台。
难道你不知道斩敌台自带灵性，自古以来只斩为祸上玄宗之人？这传说怎么能当真啊？哼！太上长老，你……四长老，本太上长老问心无愧，敢站在这斩敌台下，你既然不信，敢不敢也站过来？我敢还是不敢？<笑>太上长老，我服了，我不敢质疑你的决定。我刚才的话都是在放屁。今日之事，当真是匪夷所思。这人形福缘深厚啊，这种大劫都能平安无事。赶紧去禀告师傅。郭部掌门，你当真要置人形于死地？是他自己找死。还有，大长老，旁人都是叫我郭掌门。只有你家一个父子，本掌门听了可真有些刺耳啊！刺耳？就你这样的心胸和气魄，这辈子也休想去掉这个父子！哼、嗯，不识时务，看你这大长老还能当多久？现在人形只能寄希望杨楚然那边了，希望他能听劝，提前逃走了。师傅，怎么样了？呃，你让我想想如何开口。有什么好想的？我就问你，人形躲起来了吗？没有。意料之中，就那个将中，怎么可能躲？尸体怎么处理的？尸体都被四长老拉走了。啊，人都死了，四长老还不放过他吗？张堂主是张家的核心人物之一，带走尸体也情有可原啊。啥、呃？张堂主不是人形吗？对呀、啊，被谁杀的？人形。那人形呢？还在杂医院，活得好好的。我想不明白，你赶紧给我详细说说。斩敌台谢氏，一向不过问世事的太上长老，竟然出关，还收了白巧巧当关门弟子。张家子弟被彻查。嗯、啊，不得不说，人形的运气真的不错，能和白巧巧扯上关系，进而得到了太上长老的庇护。真的是运气吗？你可打听到太上长老为什么收白巧巧为徒？这就不知道了。会不会是因为玄天古令的原因？毕竟玄天古令在他手里啊。玄天古令只是一件圣物而已，应该还有其他原因。郭掌门，四长老，你来的正好，我有事找你。呃，郭掌门，执法堂张堂主他……他巧了，我正想与你谈张堂主。他作为你张家子弟，本掌门信得过。此次他剿灭任行等叛逆，也算是功劳一件，可以趁此机会提升他为八长老。这样，在长老席位中，我们再添一人，你则是找机会取代大长老的位置。郭掌门，张堂主他死了。什么？死了？怎么死的？你把刚才的话再说一遍。哎，郭掌门，我已经说三遍了。任行竟然又逃过一劫，这小子是在坏本掌门的道心啊！不杀他，我心不安呐、啊！万万没想到，白巧巧成了太上长老的徒弟，而任行也借此得到了太上长老的庇护。但这件事不能就这么算了呀！现在不只是任行的事情了，太上长老收荣耀弟子为关门弟子，本掌门担心太上长老这是在培养未来的掌门，有意将我取而代之。虽然白巧巧是个毫无资质的废物，但不得不防啊！这白巧巧最好也一并出去。不过此事有太上长老在背后，难办啊！啊我倒是有一计，太玄门使者今日要来，兴许可以在他身上做文章。继续说，还是按照原来的计划，太玄门少门主迎娶了白巧巧，解释问题都会迎刃而解。不但让太上长老失去这个关门弟子，人形失去靠山，我上玄宗也对太玄门有了交代。此乃一石三鸟，呃，此计甚妙，你赶紧去安排，务必要让少门主早点和白巧巧结亲。不过此事仍需小心，不可让太上长老知道。上玄宗真的已经衰败了，你我二人竟然这么轻松就潜入了。我感觉到了白巧巧的气息，阴神看上的人，今晚必须带回去。你们是干什么的？啊、我们是走夜上路的。啊啊
，死死回树，你们是阴山门的人，快快去禀报！一直都走不了，不要！阴神门的标记有反应，是阴神门的人找来了。我没找他们，他们竟然先来。大表哥，你要干什么？如果我猜想不错，这对你来说不是祸事，反而是一场大机遇。就是这里了。上玄宗弟子太弱，刚才没啥痛快，这里面除了白巧巧，一个不留。又来了你们两个。什么人？这小子什么时候出现在我们身后的？不知道。不过不耽误我们杀了他。噬魂术？怎么可能？这个神鬼犹如浩瀚星辰，根本吸不动。<笑>这是阴神大人都不可能做到的呀。还好来的不算太晚。<笑>是可卿大人。可卿大人，你来的正好。虽然有些特殊，我们一起抓回去，献给阴神大人。好说。小子。今天算你倒霉，我们奈何不了你。可卿大人亲自前来。什么？可卿大人，你！公子恕罪，让这两个蠢虫惊扰了你。说说这些时日你在阴神门探听到的消息。公子，阴神门背后的操纵者被尊称为阴神，虽然终日隐修在阴山之中，但我能感受到他异常的强大。这阴神。有什么特征吗？这是我偷偷摄取他的一股气息，黑暗气。大表哥，咱这是要去哪儿啊？你日后要成为上玄宗掌门，可知成为一宗之主最重要的是什么？嗯，如果真能成为掌门，最重要的还是和大家搞好关系，这样就算我没有资质，不能修行，大家也会卖我个面子吧、嗯。大表哥，我这话没毛病吧？没毛病。现在的白小巧和前世的白姬太不像了，完全是两种截然相反的性格呀！你们两个在这里干什么？任公子，我们想继续挂在墙上。是啊，不挂在墙上，我们觉都睡不好了。就让我二人成为杂医院的壁画吧。送他们一个字。哇！啊、大机缘错过了，早知道就不从墙上下来了。见过白师妹，白师妹，好久不见啊！改天一起坐坐。呃，一定一定，好说好说。白小巧身边的人是谁啊？这你都不知道？他就是得罪了郭掌门和整个张家的杂役弟子任行，那个靠着白巧巧和江希儿背景嚣张的那人。先大人等回避，阵法堂要在此开坛布阵。阵法堂的人，领头那位好像是郭掌门的亲传弟子周同天吧？听说昨晚有阴神门的人潜伏进来，杀了我们上玄宗几名弟子，所以郭掌门才下令重新布置防御阵法。原来是这样啊！怪不得周同天这等阵法天才都出动了。白师妹，啊，也是许久不见，怎么也不打声招呼就走？嗨，原来是周师兄。大表哥，这位是郭掌门大弟子，是我送钱最多的一位，也是最有权势的弟子。想必你身边这位就是借着你的身份屡次顶撞我师傅的任行了吧？借着我的身份，周师兄，你是不是搞错了什么？任行、啊，我师傅乃一宗掌门，不好直接找你麻烦。但我身为他的弟子，不能任你放肆、哎哎。周师兄，只是我大表哥，哎，卖我个面子、啊。白师妹，按理说你被太上长老收为关门弟子，我应当给你这个面子。但事关我师傅的尊严。我今日必须替我师父出这口气。嘿，周师兄，我这个月的零食剩下来了，回头我给你送去，别那么较真。此事免谈。任行，我给你个机会，现在跪下认错。这就是你送钱送来的关系，大家会卖你面子。哎，这个我那件零食真是为了狗了。走吧，走，你想多了，布阵。呃呃这是迷魂阵，此阵虽小，但却能幻化空间，迷人心魄。这小子估计没有几个时辰，走不出来了。本长老一生阅人无数，唯有人形，怎么也看不透。我至今仍清楚记得，他初入上玄宗那日便说过，一个月之内成为首席天官。哎，没有几十年大病，谁敢这么说？如今数日过去，这人形虽屡有惊奇之举，但成为首席天官仍是天方夜谭。只因上玄宗历史上能成为首席天官者，都需要为宗门开创一个盛世。师傅
，这种话你就别当真了。我算是看出来，他只是气运深厚罢了。别说成为首席天官，今日周崇天这一关他就过不去。楚然，周崇天可困不住他。日行，我再问你一遍，认不认错？否则，嗯，啊、什么？这日行竟然破阵了！这不是简单的破阵，而是找到了阵眼，反噬了布阵者。这还真被他破了！你懂阵法？我代表哥无所不通，周师兄，此事就此作罢，如何？不如何？白小小，记住，如果不能以理服人，那就以利服人。这世上最稳妥的关系就是打服他。这，日行。你既然也懂阵法，你敢不敢和我比试一番？输了就跪在我师父门外忏悔三天三夜。如果我赢了呢？<笑>这小子在说什么？<笑>他拿什么赢啊？做梦赢吗？如果你赢了，你说怎样就怎样。我赢了，你去在那郭副长门门口大骂一句：“郭老狗，你狼子贼心！”放肆！你敢侮辱我师父？怎么不敢赌？笑话！我不敢。这上玄宗没有比我周通天阵法更强的弟子了，我就是上玄宗阵法第一天才。今日我来此，为了布置防御阵法，那我们比比谁的防御阵法更强。今日看我怎样以力服人。哦，去，把我的灵沙玄笔和天路符执取来。是。周师兄阵法造诣极强，这一会儿防御大阵已经出现雏形。周师兄所用的灵沙玄笔和天路符纸都是难得一见的宝。对，对阵法一道有极大的加成，这次周师兄赢定了。嗯，<笑>代表哥，你有灵笔化阵吗？没有、啊。那怎么办？你怎么布阵？用这个便可。你认真的？<笑>这个人形，孩子傻站着。他要能赢，<笑>我倒立吃屎。这人形不抓紧布阵，还愣着干什么？你没看到他捡了根树枝吗？捡树枝做什么？难不成他还想用树枝作阵？以为师对他的了解，恐是如此。啊，这不是胡闹吗？阵法一道最是严谨，稍有差错便是阵毁人亡啊！任行，我的阵法已经布置完毕，你的阵法何在？邱师兄，这傻猫一直在发呆。<笑>估计这家伙根本就不会布阵。他在干什么？如果不是我眼瞎了，这家伙在用树枝画阵。任行，你是在逗我吗？我的阵法好了。好了？你管这叫好吗？你还真是给我整无语了。废话少说，启动阵法吧。师傅，我觉得人形无论如何都赢不了，这何止是离谱，简直是离离原上谱啊！你接着看吧。既然如此，我就让你输得心服口服。阵起！啊，这是实力江山阵，大阵气势磅礴，但曹阵中必会被山川所挡。不愧是阵法第一天才周师兄啊！周通天确实在阵法一道造诣极深，这十里江山阵先前还无人布置成功。十里江山阵防御确实很强，但却阵如其名，有很大的缺点。阵法绵延只有几里，无法护住整个上玄宗。哎，如果昔日由乱神迷宫为根基的防御大阵还在就好了，我上玄宗也不会被那些小小随意窥视。任行，我拿出十里江山阵，你该如何应对？起！这破烂阵法，如果真能起来，我跟你信。这什么？这家伙随手画的阵法，还真运行了起来。就算运行又如何？这阵法如此小，哪儿比得上周师兄的十里江山阵？<笑>任行，你的阵法终究样子破而已，你还是输了。看、啊，发生什么？怎么大阵一瞬间如此耀眼？这种气势过于惊骇。哎，看到光柱状好像有东西啊！这是这……啊，师傅，我们是不是看花眼了？随意布阵竟然能产生阵灵，这这不玄学啊！快、啊、看，上面处乱世迷宫也有反应了。这迷宫在复苏，想必都能附着在蔓延。
，山丘中最古老的虎州大阵在重启，苍天有眼呐、啊！今日重启上玄宗护宗大阵，此后上玄宗自保有余。行，你来的正好，护宗大阵的阵书给你。护宗大阵真的重启成功了，几万年了。这是做梦都不敢想的事情啊！仁兄，你这次的功劳立于上玄宗千秋万代，请受本长老一拜。啊！重启护宗大阵，宗门几万年没办到的事情被他办到了，真的假的？没看到大长老都给他拜了，这还能有假？传闻护宗大阵是仙阵。相比之下，周师兄的十里江山阵确实连护宗大阵的一根毛都比不上。楚然，走，此事还要通知其他宗门高层。哎，不是，师傅，他是怎么做到的？这不玄学啊！我输了，这家伙只是略微出手，显然已经是这个段位的极限。输了，就该去找郭副掌门的狗贼了。我不会去的。你,你敢打我？去不去？我杀了你！周、啊、师兄竟然毫无还手之力，这人形也忒嚣张了，连掌门弟子都敢打。去不去？你、啊、能不能让我把话说完再打、啊？别打了，我服了！别打了，别打了，我服了，服了，我真服了！任行，你换个条件，我都答应你，让我去骂我师傅。你还不如杀了我！你所愿。我去，你真动手啊！发天道誓言。我发，我发！这人也太狠辣了，他是真想杀了我呀！怪不得此人敢当众斩杀执法堂张堂主。学会了。学会了，打人要打脸，杀人要诛心。嗯，如此可笑。宗门护山古镇恢复是好事。但却是任贤那个家伙激活的。我那徒儿还在阵法比试中，竟然输给了此子，这就很不爽了。本掌门修行的清净之所，怎么聚了这么多人？我狼狗，你狼子贼心！我狼狗，猪狗不如狼子贼心！我还没杀掉爹，为什么骂着骂着，感觉这么爽呢、啊？我狼狗，你！在干什么？师傅，你听我解释，我和任贤大都输了，而且放了天道誓言，我都是被逼的。不用解释，事情我都了解。<笑>我想问的是，你就算输了，骂一句不就行了？为何骂起来没完没了？呃，这个。哈哈哈！欢迎上门主黑云仙长前来上玄宗。呃，师傅上玄宗，蓬荜生辉呀。四长老，我这一路走来，发现你们上玄宗越发破落了，一个个弟子也是修为平平，弱得很啊。这个、呃、自然不能和太玄门比呀、啊。哎，无趣啊！我本还想找几个上玄宗的天才切磋一下，看来这次只能把你们当靶子打了。把我们当靶子？这上门主未免太猖狂了。呃，上门主，黑云仙长。为二位准备了灵酒仙肴，不如四长老、啊嗯，我们这次来主要是商议少门主婚事、嗯，其他闲事就免了。说到婚事，我那未婚妻在哪儿？怎么不出来迎接？少门主稍安勿躁，我已派人去通知你这位未婚妻啊，是上玄宗无上尊贵的荣耀弟子，而且容貌颇美。更重要的是，他手上有我上玄宗至宝玄天古令，和少门主绝对是良配。你这么一说，我就感兴趣了。<笑>速速把他叫来，今日就带他回太玄门。<笑>少门主高兴就好。<笑>一只三鸟，这次我看谁能保得了白巧巧。我真是个大聪明。哼、嗯，谈婚论嫁，此乃庄严之事。少门主还是放尊重些，这里毕竟是上玄宗。大长老，我只尊重有实力的人，不如让你们的同辈弟子和我切磋一下，我看看你们有没有让我尊重的资本。公子，让白小姐去太上长老那躲躲吧。我听说这太玄门少门主荒淫无度，不知道祸害了多少良家妇女。祸害？那除了便是。
。这是圣体。这上门主以天蛇圣体大成，希儿才刚觉醒冰皇圣体，实力差距还是很明显啊。哼，这就是你们上玄宗最强的真传弟子，实力那是相当的垃圾，不愧是上玄宗培养出来的。你，你什么你？小娘们儿，本少主看你是圣体，给你个飞黄腾达的机会，做我的妾室，怎么样？你敢侮辱我，我和你拼了！希儿，不得冲动。好了，少门主的实力你们也看到了。嗯，上玄宗确实没有让我太玄门尊重的资本、嗯，所以关于婚事的事情，<笑>上玄宗这次就拿出三条灵脉当嫁妆吧。什么？拿出三条灵脉当嫁妆？原来太玄门如此着急婚事，是盯上了我上玄宗的三条灵脉呀！怎么，大长老，你们上玄宗敢不同意？黑云仙长，这些年太玄门已经抢走了我上玄宗六条灵脉，如今只剩下四条，你还想拿走三条？这是要断我上玄宗根基？那是你们的事情。我们此次前来，一为少门主娶妻，二便是为了这嫁妆。给与不给，上玄宗最好想清楚，再给本仙长一句满意的答复。不给。人形，他怎么也来了？任大哥，小子，你刚才说什么？老东西，我说不给。放肆，敢对本仙长不敬！黑云仙长息怒，此人是我上玄宗新入门弟子，不懂规矩。这个愣头青是谁？少门主，此子名叫人形，旁边那个就是你的未婚妻，荣耀弟子白巧巧。这人形来的正好，今日就借太玄门之手一并除掉。你就是白巧巧，<笑>四长老，你是怎么知道我喜欢这种类型的？<笑>少门主喜欢就好，白巧巧从现在起就是你的人了。让我摸摸手感如何？别碰了。白巧巧，你疯了！这可是太玄门少门主，以后嫁给少门主，你就是少门主的人了。我才不嫁给他！放肆！这是宗门的命令。死长老，你做个人吧，此事看他自己选择，不要把白巧巧往火坑里推。大长老，你最好认清形势。我现在是为宗门利益，把少门主哄高兴了，没准可以少要我们一条灵脉。可恶！我是这样的狗活，我宁愿一战。泼辣也好，本少门主就喜欢征服。过来，嗯，你敢阻我？你这种货色也配得上他？说什么？真行，你胆大包天，赶紧放开少门主，不要把我上玄宗往火坑里推。人行，松手吧！太玄门，我们得罪不起。你们知道就好。现在松开我，给我赔礼认错。啊啊啊、我的手，这这……人心太冲动了，这可怎么收场？少门主，能别过来！我长这么大，还没有受过如此侮辱，我要亲自宰了！我走。嗯嗯好啊，好啊，这就是你们上玄宗的待客之道。你们也太不把我太玄门放在眼里了。黑云仙长息怒，这完全是人形的个人行为，和我上玄宗无关。看来是我小看你了，今日便让你死在本少门主的底牌之下。这是天神圣体的神通，天降一击之下无物不破。看来刚才少门主和希儿对战，并未使出全力。<笑>小子，天骄无坚不摧，无物不破。啊<笑>、呃！我的本命天骄，你你竟然伤我根基！啊、呃！完了完了，这可如何是好啊？岂有此理！我毙了你！嗯大长老，此子毁坏了少门主的圣体根基，你还敢阻我？黑云仙长消消气，事已至此，不如想想解决办法。解决？好啊！第一，把这人形给我千刀万剐，他不是要护着白巧巧吗？第二，让白巧巧
立刻脱光衣服，跪在我面前忏悔。不知死活。啊、任性不怕。不知死活。啊、任性不怕。<笑>我的男人跟进，我的男人跟进碎了，这这下彻底完了，放开，天塌了！门主只有少门主一个亲儿子，今日你们不但坏了少门主身体根基，更是彻底毁了他的男人根基。你们上学宗全体陪葬都不够，黑云仙长，此事和我们无关。向行走，这就拿下此贼，任你发落。大长老、二长老，你们还愣着干什么？出手啊！我不会对自家宗门的弟子出手。哎，现在出手还有何意义？我上玄宗就是被你们这种心慈手软的人葬送的，一个个妇人之人，不知道审时度势，用不着你们出手。本仙长亲自毙了他。滚来！给他死！什么？呃，这这是什么情况？是圣石，圣石竟然凭空飞来了！不是凭空飞来的，是人形做的。你们上玄宗敢反叛我太玄门，你们会后悔的。太玄门会让你们付出灭门的代价。上宗下门，昔日你太玄门不过是上玄宗一只狗罢了，如今狗成气候，反倒想咬主人一口，该杀！无知之徒！太玄门是狗，这话你有本事在我太玄门大军到来的时候说啊！回去叫你们的大军，我等着。长狗到了极点，少门主，我们走。他留下了，来的时候记得带上我上玄宗的六条灵脉，否则斩了他。好，好，好，今日我黑云算是开眼界了，你们给我等着。王八蛋，毁我男人的根基，我的快乐没了，我要把你们统统抽混八斤！白白叫嚣！接下来怎么办？怎么办？等死吧！二长老，有没有感觉到很爽？爽？其实我早就想说了，今日这口气出的太爽了。我上玄宗一直被太玄门欺辱，憋屈几百年，今日总算扬眉吐气了一回。爽！疯了！我看你们都疯了，死到临头还觉得爽。罢了，或许之前我们就不该忍让，不然也不会一再被人欺凌，落得如此田地。事已至此，不要再做任何幻想，准备大战吧。太玄门实力比我们不知道强上多少倍。你们竟然还想着大战，一个个都疯了！我去找郭掌门。呃，师傅，真的和太玄门开战、嗯？我现在心里慌得一撇、啊。任行，你可有良策？兵来将挡，水来土掩，无需担忧。你说什么？太玄门上门主被任行废了？郭掌门，现在赶紧想补救的办法呀！否则太玄门大军一到，我上玄宗恐有灭顶之灾呀！赶紧派人去太玄门，告诉门主，我们愿意拿出两条泥脉，啊不，三条泥脉赔罪。速去！我这就去安排。你们觉得人形此人如何？此人我看不透，但我相信他所做之事都是在为上玄宗着想。冥冥之中，他可能就是那个要拯救我上玄宗的人。一开始我以为此人是个狂徒，但经过圣启阁一事。我觉得他有张狂的资本，他所做之事皆非常人能及。越看越觉得此人大有来历。既然你们二人对他有如此高的评价，这件事就由人形负责。啊，人形负责？按照他的个性，铁定和太玄门开战。你们怕吗？这口气憋了几十年，越想越憋屈，怎么会怕？只是，只是一旦开战，我们没任何把握能战胜太玄门。与其慢慢被人蚕食殆尽，不如放手一搏。无论成败，不负上玄宗威名。事已至此，且让人心放手去做吧。嗯，能够复苏五彩神庙，这本身就是神迹，只能让人形搏一搏了。
。四长老，你总算回来了。太玄门那边怎么说？掌门放心，都谈妥了。太玄门门主要四条灵脉，外加上玄宗日后行事皆听太玄门号令，而且太玄门白云仙姑和梁克卿会亲自来主持此事，随后就到。四长老辛苦，此事你大功一件。为太玄门拿走全部灵脉，还要听其号令，你们管这叫谈妥了？还觉得这是大功一件？还能怎么办？人形闯的祸太大了，上玄宗能活下来就不错了。这是活下来吗？这分明是让我们成为太玄门的奴仆。能成为太玄门奴仆是你们的荣幸，你们还有意见吗？哼、嗯，梁克卿，呃，白云仙姑，你们误会了，以和为贵，我们没意见。少门主何在？大长老，少门主呢？被人形带走了。你们这里的人咬一个算一个。都得死，都得死，死十次八次都不够解我心头之恨。哼，他再吵吵，影响公子修行，给他喂点粑粑。好嘞，我这里有热乎的。什么？你们？他再吵吵，影响公子修行，给他喂点粑粑。好嘞，我这里有热乎的。什么？你们？幸亏那天任行没有同意我们挂在墙上，谁敢想这家伙竟然废了太玄门少门主，还把他关在杂医院？这位爷简直是无法无天呐！白云仙姑，就是这里，太玄门的人来了，为首的是白云仙姑。听说他最近习得太玄门命术，觉醒超强体质，在太玄门的地位仅次太玄门门主。这种大人物到来，彻底完了。这么看来，太上长老也保不住任行了。待会儿给他收个尸吧。嗯，仙姑，你们终于来了，救我，快救我！他们为我吃屎！哎呀，刘哥，他们敢在杂医院撒野！啊，没死。郭掌门，这是杂役弟子。这个怎么回事？这小小杂役怎么堪比精英弟子的实力了？少门主，息怒！你放心，今日这里的人一个都活不了。王八蛋，你还敢出来？我杀了你！哦，任行，你敢！巴掌！仙姑，你这是……郭掌门，白云仙姑想亲手宰了这小子，所以才阻止你的。原来如此。此等逆贼，确实该让太玄门亲手动手为好。白云拜见任公子。啥呀？这是？仙姑，你你这是干什么？任公子对我有天大的恩情，谁敢对他出手，我就毙了谁。呃，仙姑，你会不会搞错了？他一个垃圾杂役，何德何能对你有恩情啊？哎呦！质疑我？不，不敢。任星既然对太玄门白云仙姑有恩情，此人固然大有来历。公子，此事我可以从中调解，消除上玄宗和太玄门的恩怨。如此甚好，有劳白云仙姑了。哎呀，真是峰回路转。本来以为大战不可避免，没想到竟又靠人形化解了危机。仙姑，不能这么算了，我的根基，我的快乐都被这家伙毁了呀！给我闭嘴！天外有天。人外有人，此事对你日后成长并不是坏事。白云仙姑，别忘了你可是太玄门的人，如果被门主知道，梁可卿，凭你也配威胁我？不，不敢，我只是在提醒仙姑，太玄门利益为重。既然白云仙姑出面，两宗之间没有解不开的恩怨，不如回宗门大殿再行商议。过去了，人心简直就是我上学宗的大复兴啊！虚惊一场，终于不用担忧开战了。不必商议。太玄门从上玄宗手里夺得的六条灵脉带来了吗？你说什么？任行，你疯了！顺利解决此事便可，你还要什么灵脉？我说过了，上玄宗的灵脉还不回来，我斩了他。欺人太甚！欺人太甚！仙姑，梁可卿，你们还不毙了这个狂徒？呃，任行，不如见好就收。是啊，任行，现在局势对我上玄宗有利，如果再一味逼迫太玄门，恐怕……二位长老，我问你，可
妥协、忍让，得过且过，尚玄宗可有未来？这……来，瞧瞧，告诉他们该怎么做。我们想法幼稚了。哎，罢了，全凭任公子做主。任公子，六条令脉，这是不是有些？白云，念、啊、你与我有一段缘分，我给你一句话：置身事外。置身事外，我明白了。任公子助我修炼命术，觉醒太极至尊体，这都是如山海之月一般的大恩。置身事外对我来说，却是最好的选择。梁克钦，此事就交由你处理。太玄门和尚玄宗的事情，我不再干预。哼，我可不会惯着这小子。小子，你有本事再说一遍，有几条灵门？梁克钦，别当真，尚玄宗不是这小子说了算。七条？什么？你还敢加一条？八条？我看你是疯魔了。九条？杀了你！嗯，你敢？尚玄宗不是你撒野的地方，你也配堵我？可恶！要不是老夫旧伤在身，还轮得着你在此放肆？蝼蚁！尚玄宗皆为蝼蚁，说把你们太上长老叫来一战，我今日一人扫平整个尚玄宗。两个卿，把他们都给我屠戮干净了！斩敌台。啊！什么？什么人？大长老，还记得我刚来上玄宗的时候，说过要赐你一场机缘造化吗？确有此事。今天，他来了。这这难道是传说中的五彩神庙？这真的是五彩神庙？五彩神庙现世，天佑我上玄宗。消失了上万年的五彩神庙，竟然重现了神迹啊！<笑>